ہیلو اینڈ السلام علیکم میرا نام اعزاز سید ہے اور آج ٹاک شاک کے خصوصی شو میں ہم موجود ہیں لیفٹنٹ جنرل فیض علی چشتی کے ہمراہ لیفٹنٹ جنرل فیض علی چشتی وہ تاریخی کردار ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بنتے ہوئے دیکھا بلکہ پاکستان میں نائنٹی سیونٹی سیون انیس سو ستتر میں جو فوجی کو ہوا تھا اس میں ایک مرکزی کردار بھی ان کا تھا جنرل فیض علی چشتی بہت سے حوالوں سے پاکستان آرمی کی تاریخ بھی جانتے ہیں اور پاکستان آرمی جس طرح سے ڈیولپ ہوئی اس کو بھی جانتے ہیں ہم جنرل فیض علی چشتی سے کچھ ان کی ذات کے بارے میں بھی جانیں گے کیونکہ جنرل فیض علی چشتی بنیادی طور پہ جلندر میں پیدا ہوئے تھے لیکن جب نائنٹی فورٹی سیون کو پاکستان بنا تو اکٹوبر نائنٹی فورٹی سیون میں پریسائسلی پچیس اکتوبر انیس سو سینتالیس میں یہ برٹش آرمی میں ایک لیفٹنٹ تھے اور برٹش آرمی میں لیفٹنٹ ہونے کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ پاکستان میں آئیں گے اور پھر ایک بحری جہاز پر بمبے سے کراچی میں آئے اور پھر یہ پاکستان کے ہو کر رہ گئے ان کی فیملی یہاں پر موجود ہے انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں لیکن آج ہم جنرل فیض علی چشتی سے خصوصی بات کریں گے ہماری اس نوجوان نسل کے حوالے سے جس کو تاریخ کے وہ جھروں کے معلوم نہیں جن میں جنرل فیض علی چشتی کا ایک رول تھا رول رہا اور بہت ساری چیزیں ابھی پہلی دفعہ نوجوانوں کے لیے یہ بیان کریں جن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ جن صاحب آپ کا جی آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں شکریہ تو آپ کا جو مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میرے خیالات جو ہیں وہ قوم تک پہنچ چکے نہیں تو بس جن صاحب اوریجنلی ابھی عمر کتنی ہو گئی ہوگی آپ کی جی عمر کتنی ہو گئی ہوگی آپ کی جتنی اللہ نے کی ہے اتنی ہے میں انیس سو ستائی میں پیدا ہوا تھا آج میں تقریباً نائنٹی سکس ایئرز میری ایج ہے قوم کی خدمت کی ہے قوم کی خدمت کرتا رہوں جب تک دم ہے سارا کچھ باقی اللہ کا کرم ہے تو کون سے ایئر میں آپ برٹش آرمی میں بھرتی ہوئے ورلڈ وار ٹو ہوئی تھی تھرٹی نائن سے شروع ہوئی فورٹی فائیو میں ختم ہوئی ان دنوں تو ہم سکول کالج میں پڑھتے تھے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لڑائی مختلف علاقوں میں مشرق میں جاپان کی طرف سے بھی ہو گئی جرمنی کی طرف سے ہو گئی تو پھر اس کو لڑنے کے لیے جو برٹش امپائر تھی وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو کے انہوں نے یہ لڑائی لڑی جاپان کے خلاف بھی جرمنی کے خلاف بھی ہندوستان میں بھی آزاد ریاستیں بھی تھی جن کی اپنی فوج تھی حیدرآباد کی اپنی فوج تھی گوالیار کی اپنی فوج تھی کشمیر کی اپنی فوج تھی بکنیر کی اپنی فوج تھی آپ اس وقت جلندر میں تھے اس طرح سے برٹش انڈین آرمی اپنا انڈین آرمی برٹش انڈین آرمی تھی اس کے علاوہ لوکل راجے مہاراجوں کی اپنی تھی ٹھیک ہے تو نائنٹین فورٹی فائیو میں نائنٹین فورٹی فور میں فورٹی فور میں جب مجھے دیکھا کہ ابھی یورپ میں اتحادیوں کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور ہٹلر کو ہلا دیں گے تو انڈین سول سروس انڈین پولیس سروس میں انہوں نے کہا کہ کوئی کمپٹیشن ایگزام نہیں ہوگا کوئی ابھی افسر نہیں بن سکتا آئی سی ایس کا جس کو بھی آج کل پاکستان ایس 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 کہتے ہیں یا انڈین پولیس کا کیونکہ جو لڑائی ختم ہو جائے گی تو جو ہندوستان کے جو فوجی افسر لڑ رہے ہیں ابھی اتحادیوں کے ساتھ اپنی یونٹوں میں ان کو تو ریٹائر جب کیا جائے گا کہ ضرورت نہیں ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے ایمرجنسی کمیشن والے ہیں ان کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوگا دیفور ٹو سی ان فیو ورڈس فیصلہ یہ ہوا تھا کہ دیر بی نو کمپٹیشن انٹری ٹو آئی سی ایس اینڈ پولیس اور آپ اس وقت جلندر میں تھے سو جب میں ابھی فورتھ ایئر میں تھا پڑھ رہا تھا کالج میں تو جلندر میں پڑھ رہے تھے آپ جی جلندر میں پڑھ رہے تھے کالج کہاں تھا نہیں میں فروس پور میں پڑھ رہا تھا آر ایس ڈی کالج فروس پور میں میں پڑھا ہوں ادھر سے میں نے بھی ہے ابھی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو اٹھ کے آپ کو ویب سائٹ پہ میرا نام مل جائے گا رام سوک داس کالج میں پڑھتا تھا رام سوک داس کالج کی ویب سائٹ پہ جائیں 
उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी सॉरी इंडियन आर्मी का कमांडर चीफ भी प्रोड्यूस किया है उन्होंने इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रोड्यूस किया है उसी वेबसाइट में साथ में उसमें पाकिस्तान की तरफ से मेरा नाम दिया हुआ कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल भी इजनेस पढ़ा था अच्छा सो हमारा जो रिक्रूटिंग साइट थी लाहौर में मेजर साहब होते थे एक इंचार्ज रिक्रूटिंग अफसर वो हमारे कॉलेज में आए फिरोजपुर ब्रिटिश अफसर ब्रिटिश मेजर साहब उधर आए तो उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि आई की एंट्रीज बंद हैं तो आप अफसर नहीं बन सकते सिविल में अफसर में सिविल बनने का तो अब ये एक ही तरीका रह गया अगर आप फौज में अफसर बन जाएं तो बाद में जब रिहेबिलिटेशन होगी तो फिर आप उधर जा सकते हैं बाकी कोई चांस नहीं है तो हम हॉस्टल में रहते हॉस्टल में रहते हमने कहा कि सोचें वो कहता जो आदमी इंटरेस्टेड है वो हमारे मिले प्रिंसिपल के दफ्तर में चला जाए थोड़ी देर मीटिंग एंट्री कुछ ने इंटरव्यूज किए कुछ लोगों के टाइम ख़त्म हो गया वो अपने जाने से पहले बाहर निकले हम स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा माय डियर चिल्ड्रन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड सी मी इन लाहौर इन माई ऑफिस तो हम पाँच छः जो थे हॉस्टल में रहते हमने कहा कि चलो लाहौर चलते हैं हमने बस पकड़ी नंदा बस सर्विस पकड़ी सारी उसमें जगह थे पहुँचे लाहौर पहुँचे लाहौर कैंट हम उसके घर पहुँच गए और संडे था बारिश हो रही थी जो आर्मी स्टेडियम है लाहौर का उसके सामने था उसका घर था उसका पार, पार्क उसको कुछ कहते हैं अभी तो उन्होंने कहा कैसे आए हो हमने कहा आपने कहा था आ जाओ तो उसने हमें एप्लीकेशन फॉर्म दिए एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरे उसने रख लिए उसने कहा कि मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बुलाया जाए आपने इतनी तकलीफ की है दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन इट चाहे चाहे उसने बुलाई बात खत्म और आप फिर वापस फिरोजपुर चले गए वापस चले गए आप ग्रेजुएशन के स्कूल स्टूडेंट थे बैक टू कॉलेज उस वक्त जो फिर बाद में कॉल आई इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रावलपिंडी से कि जी आपने अप्लाई किया था और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हाजिर हुए तो हाजिर इधर मेरा पहला इंटरव्यू पिंडी में हुआ इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो ठीक है सो मैंने पहले पिंडी 1945 में आया हूँ 45 में पिंडी साफ सुथरा लगा छोटा सा अरे साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन लोग अभी अच्छे लोग लग गए ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा कह रहा तो एनीवे वे सिलेक्ट हो गए तो उन्होंने भेज दिया प्री कैडेट यूनाइटेड सर्विस प्री कैडेट कॉलेज बेलगाम बेलगाम वेस्टर्न घाट बॉम्बे और गोवा के दरमियान में जो जगह है उधर चले गए ट्रेनिंग के लिए उधर चले गए ट्रेनिंग के लिए तो 45 फाइव ने उधर लड़ाई ख़त्म हो गई और लड़ाई ख़त्म हो गई तो हमारा कमांडेंट जो हमको कहता है लड़ाई ख़त्म हो गई है अभी तो आपकी ज़रूरत नहीं है तो तो अभी आप घर जाएं, फिर हम देखेंगे कि आपके साथ क्या रबता कर रहे हैं तो हमारे साथ जो कैडेट्स थे जो सर्विस से आए हुए थे रैंक से आए हुए थे उनको तो रख लिया उन्होंने भेज दिया आगे ओ में जो हम लोग सविलियन से सिविल कॉलेज से आए हुए वो हम अपने अपने घर आ गए बैक टू कॉलेज बैक टू स्टडीज उसके बाद जो है फिर जी एच इंडिया से हाथ आया के अभी लड़ाई बंद हो चुकी है हम दोबारा अभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी शुरू करेंगे ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो हैं वो हमने सारे बंद कर दिए हैं सिर्फ एक रहता है ओ टी एस बेंगलोर आखिरी कोर्स ओ टी एस बेंगलोर में होगा उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दो साल का कोर्स होगा वो फिर हम जब तैयार होते हैं तो हम उधर शुरू करेंगे रेगुलर होगा जो ओ टी एस बेंगलोर वाला होगा वो नौ महीने का कोर्स होगा वो एमरजेंसी होगा सो so, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको दोबारा इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाना पड़ेगा तो हम जो तीन चार थे हमने कहा कि ये ठीक है इंटरेस्टेड सो इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बरेली में फिर गया उधर मुझे बुलाया अब बरेली में हम गए उधर अपीर हुए तो बीस पच्चीस हम सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सारे के सारे उसमें से 
दो हम सेलेक्ट हो गए जो बाद में पता लगा जो आजकल दो पाकिस्तान में हैं ठीक है अलग घर में वो भी बड़े आते हैं अभी तक लाहौर में ही रहते हैं अच्छा एक आप हैं वो मेरे साथी जो है अब्दुल गफूर उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए थे बहरहाल उन्होंने फिर साथ ये बताया कि नौ महीने का कोर्स बेंगलोर का या दो साल का जो कि अपना ऑप्शन किस में जाना चाहते हो तो मैंने कहा दो साल कौन तक खेखाएगा जाके हम ओ टी एस बेंगलोर से मैं ओ टी एस बेंगलोर चला गया ओ टी एस बेंगलोर चले गए फोर्टी सिक्स में कोर्स शुरू हुआ तो हमारे जो इन्फेंट्री में गए साथी या बाकी वो तेरह जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस को उनको कमीशन मिला वो अफसर बन गए हमको उन्होंने आर्मर कोर के लिए कोई भी नहीं गया था उन्होंने कहा कि आर्मी कोर में पहले ही ज़्यादा अफसर है नहीं चाहिए तो फिर नेक्स्ट बेस्ट जो होता है आर्टिलरी में फिर हम आर्टिलरी गए उन्होंने आर्टिलरी के लिए चुने मुझे आर्टिलरी कोर्स में भेज दिया आर्टिलरी स्कूल देवलाली कोई सत्तर अस्सी किलोमीटर है बॉम्बे से दिल्ली जाते हुए और उधर जो कोर्स जो है वो नौ महीने का नहीं वो कोर्स ज़्यादा है वो तेरह जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस को हमारे साथियों को कमीशन मिल गया अफसर बन गए हम 21 सितंबर 47 तक दैट मीन्स ढाई और छः हफ्ते तकरीबन और हमने कोर किया था फिर हमें कमीशन जो मिला वो 21 सितंबर को हमने पास आउट हुए लेकिन डेट ऑफ कमीशन जो है फिर वो भी बाकी साथियों के साथ एंटी डेट होगी सीनियोरिटी हमारी हुई सो दैट मीन्स मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट बना तेरह जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन को विद सीनियोरिटी यानी कि पाकिस्तान बनने से कम वेश एक माह पहले ये हाँ जब उस उधर से जब बने तो हमने फिर पाकिस्तान की तरफ देखते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे पाकिस्तान का ख्याल ओवर से देखा फिर पाकिस्तान बनते देखा फिर पाकिस्तान बना वाल जैसे मैंने पहले बताया वॉल्टियर किया पाकिस्तान आए पाकिस्तान को फलते फूलते देखा फिर पाकिस्तान को टूटते देखा आपने 25 अक्टूबर को उन्नीस को आप एक शिप पे बैठे बम्बई से और आप कराची में आ गए और फिर पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गया ठीक है मैं सिर्फ अकेला नहीं आया आर्टिलरी स्कूल देवलाली इंडिया का जो आर्टिलरी स्कूल था फील्ड का आर्टिलरी का उधर का जो हमारा हिस्सा था वो भी हम साथ लेके आए उसी शिप में हम जो बाकी जो उनटे के भी थे इकट्ठे हुए वो भी लेके आए हम ऐसी इंडिया ने प्लान किया था कि जो हम आर्टिली का हिस्सा लेके जा रहे हैं और ऑफिसर्स भी सामान भी सारा इक्विपमेंट वगैरह बाय रेल जब पाकिस्तान जाएंगे भोपाल के पास जब जाते हैं तो गाड़ी रोक लो उल्टा दो सबको मार दो ये प्लान पकड़ी गई ये मैं डिटेल्स में नहीं जाता हमारा जो कमांडेंट था आर्टिली स्कूल देवलाली का वो ब्रिटिश था ब्रिगेडियर साहब उन्होंने कहा मैं इनको बाई ट्रेन नहीं भेजूँगा बाई सी भेजूँगा सो so, इस वास्ते हम सारे उधर कल्याण ट्रांजेंट कैम में इकट्ठे हुए कुछ बाकी लोग भी आए दिल्ली वगैरह से उधर से फिर हम एज वन एंटिटी जो सामान लेके आए सारा कुछ हम हिंदुस्तान से चल के बाई शिप मलिर पहुँच गए मलिर पहुँच गए पहुँच गए तो फिर मलिर से फिर आगे हमको यूनिट जो लगी मुझे पोस्ट किया गया थ्री फील्ड रेजमेंट में जो आजकल टू फील्ड रेजमेंट है उसकी वो पिंडी स्टेशन था तो पहला मेरा स्टेशन पाकिस्तान में रावलपिंडी था और रावलपिंडी बाद में वो जगह बनी जहाँ पर आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए सर रावलपिंडी था पहला तो मैं पिंडीवाल हो गया मैं जो कहा कि मैं सेटल हूँ उन्हें पिंडी में किसी और जगह नहीं तो गया शादी आपने यहाँ पर पाकिस्तान में आने के बाद की जी रिटायर होने के बाद ही मुझे मेरे कहा कि लाहौर आ जाओ फैसलाबाद आ जाओ फला जगह मैं कहा नहीं मैं पिंडीवाल हूँ पहले इंडिया से जब आया था तो पहली पोस्टिंग रावल पिंडी थी मैं पिंडी वाल हूँ आई सेटल डाउन इन पिंडी इंडिया याद आता है वैसे जल साहब जी इंडिया याद आता है जालंधर याद आता है दिवाली यादें यादें तो अच्छे दिन जो गुजरे हुए याद तो हमेशा ही आते हैं बुरे दिन भी याद आते हैं वक्त गुजर जाता है याद कभी गए इस दौरान यादें अच्छी हों तो दिन अच्छे गुजरते जाते कभी हिंदुस्तान जाना हुआ 
हिंदुस्तान नहीं उसके बाद में नहीं गया हाँ हिंदुस्तान टेरिटरी में गया हूँ सिक्सटी फाइव लड़ाई में अच्छा बाकी फिरोजपुर दोबारा नहीं गए नहीं नो विजिट नो अच्छा अच्छा जन साहब अब जब आप पाकिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान में वैसे तो आपने बड़ा रोल एक प्ले किया है एक पूरी हिस्ट्री है ज़्यादा एक इंसान की ज़िंदगी पूरी तारीख आपने देखी है जो आपका जो रोल तारीख में बड़ा डिस्कस होता है वो नाइनटीन का है लेकिन मैं उससे थोड़ा सा पहले जाऊंगा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जनरल जयाल हक जनरल जयाल हक साहब से पहला तारफ आपका कब हुआ मैं इस सवाल पे अभी नहीं आता जो पहले आपने की है जो पाकिस्तान जब बना था सिक्सटी फाइव में उससे पहले फोर्टी एट में कश्मीर में जब लड़ाई हो रही थी तो फोर्टी एट में उधर हिस्सा लिया जनल अकबर के साथ लड़ाई में जनल अकबर के साथ फोर्टी एट पाकिस्तान बन चुका जी था जी जी जनरल अकबर ने लीड किया था ना उस लड़ाई को फोर्टी एट वाली लड़ाई को सॉरी जनरल अकबर ने लीड किया था ना नाइनटीन फोर्टी एट वाली लड़ाई को जनरल अकबर सिविल कपड़ों में था उसको वो फोर्टी एट था लीड तो आजाद कश्मीर सारे थे बीच में हम भी सिविल कपड़े पहन के गए हुए थे सारे कुछ वो तो बोले था उसके बाद फिर सिक्सटी फाइव की लड़ाई हुई उसमें भी हिस्सा लिया फिर सेवेंटी वन की लड़ाई हुई कश्मीर में ही उसमें भी हिस्सा लिया फिर बारह मई सेवेंटी टू को मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हाजी पीर पास एरिए में अल्लाह का घर में जल्द मजीद था मैं था हम थे वो हेलीकॉप्टर टूट टाट गया हम हम बच गए खिदमत करने के लिए तो अभी तक खिदमत कर रहे हैं तो उसके बाद अभी आपने सवाल पूछा सेवेंटी सेवन पे आ गए चलो सेवन पे आ जाते जी नहीं इससे सेवेंटी सेवन से थोड़ा पहले जब जन जयाल अख साहब से आपकी पहली मुलाकात कब कहाँ हुई <coughs> तारफ कैसे हुआ नाइनटीन सिक्सटी फाइव लड़ाई जब शुरू हुई तो स्टाफ कॉलेज कोयटा बाकी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन्फेंट्री स्कूल वगैरह बंद कर दिए बंद कर दिया गया क्योंकि उधर जो अफसर होते हैं वो अपने अपने यूनिटों में चले जाते हैं उधर ज़रूरत होती है उनकी लड़ने के लिए 65 में जयाल हक जो है वो स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर था लेफ्टिनेंट कल ठीक मैं 65 में कश्मीर में लड़ रहा था एज कमांडिंग ऑफिसर फोर्टी सेवन रेजिमेंट लड़ाई ख़त्म हो गई तो फिर फैसला हुआ कि स्टाफ कॉलेज दोबारा शुरू होगा ट्रेनिंग के लिए उधर फिर जयालक जब जयालक सब स्टाफ कॉलेज जब बंद हुआ तो उनको पोस्ट कर दिया गया अलेवन डिवीजन में ए के यू लाहौर तो उनकी फैमिली उधर ही रही वो खुद लाहौर चले गए ए के यू ड्यूटी डिवीजन में करने के लिए सिक्सटी फाइव में जब हो गया तो सिक्सटी सिक्स में स्टाफ कॉलेज फिर शुरू हुआ तो मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर पोस्ट कर दिया गया स्टाफ कॉलेज कोयटे में ठीक तो जब मैं सिक्सटी सिक्स में स्टाफ कॉलेज कोयटे में था तो उस वक्त जयाल हक साहब लाहौर से अपनी फैमिली को मिलने आते थे ओके जो कि कोयटा में थी वो जब पहले आए मैंने वो आए तो जो टी ब्रेक होती है ग्यारह बजे डी एस एंट्री रूम में हम सारे इकट्ठे होते हैं तो वो उधर डी एस एंट्री रूम है तो जनरल जयाल हक से मेरी पहली मुलाकात स्टाफ कॉलेज डी एस एंट्री रूम में हुई चाय के ऊपर मिला के ये लेफ्टिनेंट कर्नल जयाल हक ये लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अली चिश्ती वगैरह वगैरह ये पहली मुलाकात ठीक और वो दोस्ती में बदल गई ये पहली मुलाकात फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल गई नहीं पहली मुलाकात मैंने कुछ भी नहीं बदल देखा था पहली पहली मुलाकात तो पहली मुलाकात है फिल्मी स्टोरी तो नहीं है ना <laughs> लेकिन फिर आस्ता आस्ता थोड़ा सा पीरियड होता है इन टी ब्रेक खत्म हो जाती है हम अपने अपने क्लास में चले जाते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए लेने के लिए तो थोड़ा सा मेरी और ज़्यादा मीटिंग नहीं अच्छा तो बा, बाद में दोस्ती जल साहब से कैसे होगी जल जयाल अख साहब से अतम का रिश्ता कैसे ज़्यादा हो गया बाद में क्या हुआ अतम का रिश्ता बाहमी अतम वो कैसे हो गया जयाल अख साहब सिक्सटी एट तक तो मैं स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहा फिर मैं मलेर में पोस्ट हो गया दो साल में उधर रहा उसके बाद मैं जी एच क्यू में आ गया डेप्टी डायरेक्टर मिलिट्री ट्रेनिंग जी एच क्यू में 
उधर रहा हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई जयलाक से जयलाक आर्मर कोर के अफसर थे कई कई हम स्कूल में आर्टिलरी स्कूल में इंस्ट्रक्टर रहा मैं चार साल उधर भी इनसे रहा नहीं हुआ हालांकि उनका आर्मर कोर का स्कूल भी नशहरे में है आर्टिलरी स्कूल भी नशहरे में है कभी मुलाकात नहीं हुई पहली मुलाकात तो सिक्सटी सिक्स में हुई जैसे मैंने बताया उसके बाद तो फिर हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई फिर जनजाउल साहब आर्मी चीफ बनते हैं 1976 में नहीं मैं उधर ही आता हूँ वो तो हमारी तो नहीं मैं फिर उधर डिप्टी डायरेक्टर मिलिट्री ट्रेनिंग था उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बन गया जी एच क्यू में कोई मुलाकात नहीं हुई उसके बाद में जेलम का जीओसी बन गया ट्वेंटी थ्री डे का कोई मुलाकात नहीं हुई जी में सिलेक्शन बोर्ड होता है सिलेक्शन बोर्ड होता है फौज में मेजर के रैंक तक तो कमांडर इन चीफ ही पोस्ट करता रहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बीच में नहीं आती सिलेक्शन रैंक शुरू होता है लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल जो बनता है उसके लिए हमारे ज़माने में सिलेक्शन बोर्ड हो जाता है जी एच के ओ का प्रिजाइड करता था आर्मी चीफ और कभी कभी सेक्टरी डिफेंस भी आके बैठ जाता था कभी कभी डी जी आई एस आई भी आके बैठ जाता था बीच में बोर्ड में ठीक है तो सेवेंटी थ्री में जब मैं जी ओ सी था फिर जनटिका चीफ थे तो सिलेक्शन बोर्ड जो हुआ अगस्त आई थिंक अगस्त सेवेंटी थ्री तो सिलेक्शन बोर्ड में ये भी आए ये उस वक्त में जो जनरल थे मुल्तान थे जयलाख साहब जयलाख साहब तो मैं गया था जेलम से मैं भी मेजर जनरल था तो हम साथ साथ ही बैठे थे और उसके बाद फिर हम मीटिंग हुई कि सो एंड सो उसके बाद जो फिर कोई खास मीटिंग नहीं हुई नहीं हुई और उस वक्त जनरल जिलानी थे डी जी आई एस आई उससे पहले जनरल जयाल हक साहब जो है ना एज ब्रिगेडियर जॉर्डन में थे में जॉर्डन में थे तो जॉर्डन से आके जो फिर वो जनरल बने थे तो उससे पहले नहीं हुई सेवेंटी थ्री के बाद तो फिर जी से मैं फिर मिलिट्री सेक्टरी बना लिया उधर चला गया जे में तो उसके बाद मैं एक दो दफ़ा मुल्तान विजिट पे गया हूँ उनके डिवीज़न में दैट इज़ ऑल उसके से मतहद के तौर के ऊपर टिका खा के तो बाकी कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई अच्छा अलबत् टेलीफोन के ऊपर मुलाकात होती थी क्योंकि मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था ऑफिसर्स पोस्टिंग एक्सेट्रा सारा कुछ ठीक है तो वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे तो उनकी कोई बातचीत हो करनी हो तो वो फिर कोर कमांडर भी बन गए उधर जो कोर कमांडर थे मैं एम एस था एक दफ़ा उनका मुझे टेलीफोन आया कोर कमांडर मुल्तान से कि मेजर साहब हैं उसको लाहौर पोस्ट कर दो मैं नाम सोचने की कोशिश कर रहा हूँ क्या नहीं बता मैंने कहा कि ये लाहौर पोस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी मुल्तान में जो जिसने छः महीने ही पूरे किए हैं रूल के मुताबिक ये पोस्ट नहीं हो सकता एटलीस्ट एक साल कम से कम रे तो होगा तो ये कहते हैं मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वाइस कोर कमांडर के इसको आज से रूल्स रेगुलेशन डू नॉट परमिट मैंने नहीं किया उसके बाद जो फिर जवाला के जब चीफ बन गए तो उन्होंने मुझे कहा आप तो पोस्ट करना पड़ेगा मैंने कहा नहीं ये नहीं ये पोस्ट नहीं हो सकता फिर आई सेट दिस इज द केस फिर एज ए चीफ उन्होंने डिसीजन देकर ये ठीक है आप ठीक कहते हैं ही एग्री विद मी नहीं किया एक और इंसिडेंस जो कोट करूंगा वो ये है कि मैं एम एस हूँ तो जयालाख साहब का कोर कमांडर मुल्तान से फ़ोन आया कि भुटो साहब आ रहे हैं विजिट कर रहे हैं तो विजिट कर रहे हैं तो दफ्तर शफ्तर जाएंगे तो ऑफिसर्स कॉलोनी में से रास्ता है वो उधर से जाएंगे वगैरह वगैरह तो इन्होंने मुझे तो बात नहीं हुई कुछ नहीं हुई इन्होंने उधर हुक्म दिया था आपने जो बाद में पता लगा सारी फैमिलीज के साथ जी जी 
کہ ساری فیملیز آفسرز لے کے آئے اور ان کا استقبال کریں یہ انہوں نے اس نے بھٹو صاحب کا جو رستہ تھا ہیڈ کوارٹر ٹو کور جانے کے لیے وہ آفسرز فیملی کی طرف سے گزرتا تھا اس نے کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں تو باہر نکل کے ان کو دارا تالی چالی بجاؤ اور جو مطلب ریسیپشن وغیرہ چلے دو تو ایک آفسر تھا اس نے اب ایکٹ کیا کہتا ہے میں جی تو بیوی نہیں آئے گی بار کر کے وہ نہیں آئے اس نے مجھے رنگ کیا کہ وہ آفسر نے میرا کہنا نہیں مانا تو اس کو چھٹی کر دو فوج سے میں نے کہا جو آرڈر تھا آپ کا وہ الیگل تھا وہ کچھ نہیں ہے تو اس کو نہیں کر سکتے میں میں نے نہیں کیا جب وہ خود چیف بنے تو کہ ایم آر ایف ایم ایس بنا تھا تو ایم ایس کے تھرو اس کو گھر بھیج دیا میں نے کہا جس پہ دیٹ از انادر تھنگ تو جب یہ چیف بن کے آئے ہیں تو چیف بننے کے بعد پہلی ملاقات آپ کی جنزیا الحق صاحب سے میں جو میں وہ کوئی دیکھ رہا ہوں کہ جب ہماری جو جو سلیکشن بورڈز ہوتے تھے یا کوئی ایکسرسائزز ہوتی تھی اس میں تو ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں پھر یہ جب یہ چیف بن گئے تو یہ پہلی دفعہ جب چیف بن گئے تو اس سے پہلے میں ذرا ایک دن کی اور بات بتا دیتا ہوں جنرل ٹکا صاحب چیف ہیں ریٹائر ہو گئے آخری دن ان کا جو دفتر میں تھا وہ دفتر میں آئے ادھر ہی دفتر میں ہم نے جی ایچ کو میں گارڈ آف آرڈر دی ادھر ہی میں نے ان کو ان کی کار میں ڈی سی کے تھرو اٹھایا سلام کیا اور وہ چلے گئے نیا چیف آیا ضیاء الحق میں نے ریسیو کیا ایز ایم ایس دفتر کے سامنے گارڈ آف آنر دی اس کے بعد ان کو میں نے کہا دیا کہ یہ آپ کا دفتر ہے ادھر بٹھا کے میں بس چلا گیا یہ جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سوٹی ٹم ٹاٹی یہ بس نو سچ تھنگ اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے تو جب آپ کی پہلی ملاقات جو ہوئی ہماری پھر وہی انہوں نے مجھے رنگ کیا کہ یہ وہ کیس جو ہے وہ میجر صاحب کا جو پوسٹ کرنا تھا میں نے کہا یہ کیس ہے تو ابھی آپ فیصلہ دیں نہیں کرتا آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا ادھر ہی رہنے دو وہ دیٹ از آلوز کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مجھے کہا چونکہ جب یہ یہ چیف بنے ایک مارچ نائنٹین ایٹی کو ایک مارچ نائنٹی ایٹی یا بھی چیف بنے تو جو ان سے سینئرز تھے کور کمانڈرز وہ گھر چلے گئے تھے ریٹائر ہو گئے تھے استعفیٰ دے دیا تھا نائنٹی ایٹی کو تو نہیں بنے تھے نا وہ نائنٹی سیونٹی سکس کو بنے تھے سیونٹی سکس سوری جی نائنٹی سیونٹی سکس نائنٹی سیونٹی ایک مارچ نائنٹی سیونٹی سکس جی جی تو اس وقت جو ہے پھر نئے کور کمانڈرز بننے تھے ٹھیک ہے جی کور کمانڈرز بنے تو ذوالفقاری بھٹو صاحب ایز پرائم منسٹر انہوں نے جو کلیڈ کے نام ان میں سے پوسٹنگ شوسٹنگ بھی تو مجھے بھی کور کمانڈر میں تیس مارچ انیس سو سیونٹی سکس میں بنا ہوں یہ ایک مارچ سیونٹی سکس کو بنے آرمی چیف میں تیس مارچ سیونٹی سکس کو ٹین کور کمانڈر بنا یہ ٹین کور کمانڈر بنا میں کیوں بنا مجھے ضلع نے جب جو کور کمانڈر بنائے تھے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لاہور چلے جائیں فور فور کور کمانڈر تو میں نے کہا نوکری کرنی ہے جدھر آپ کہتے ہیں چلے جائیں گے جدھر مرضی پوسٹ کر دو لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس یہ اپروول کے لیے گئے انہوں نے کہا نہیں یہ پنڈی میں رہے گا جنرل چشتی کو لاہور پوسٹ نہیں کرنا پنڈی میں پوسٹ کرنا ہے کیونکہ ہی نوز کشمیر وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان کشمیر پلس ہی نوز نیوکلیئر وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیوکلیئر آئی وانٹ ہیم ہیئر سو بھٹو صاحب کیپٹ می ان پنڈی فار دیز ٹو میجر ٹاسک کشمیر والا میجر ٹاسک وہ پورا نہیں ہو سکے اس میں میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ٹھیک نیوکلیئر کا جو ہے اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں گا جب میں ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا جی ایچ کیو میں سیونٹی سیونٹی ون اس وقت ہمارے پاس ہماری انٹیلیجنس والوں نے پروڈیوس کی انڈین نے سینٹرل گورنمنٹ کی بورڈ میٹنگ نیوکلیئرس کی جس میں تھا لکھا ہوا کہ وی مسٹ پروڈیوس ایٹم بم یہ کون سا یہ رہے نائنٹی سیونٹی نائنٹین سکسٹی سکس کے میٹنگس کے منٹس تھے 
1966 में 1966 के मिनट्स थे इंडियन टॉप मीटिंग के आईज ओनली के जो कि इसकी कॉपी हमारे होते होते पकड़ते पकड़ते हमारे पास ये पहुंची सेवन यानी कि हमारी इंटेलिजेंस ने इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो मीटिंग हुई सेवन की वो हमारे पास मीटिंग मिनट्स आ गए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने वो तो उस वक्त से जो उस वक्त उन्होंने सिक्सटी में फैसला किया कि एटम बम बनाओ ठीक ठीक है तो हमारे पास ये इंटेलिजेंस जब ये पहुंची हुई तो मेरे पास एज डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहुंची तो ये ये कौन सा ईयर है जब आप डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये मैंने बताया नाइनटीन सेवेंटी सेवेंटी नाइनटीन सेवेंटी नाइनटीन सेवेंटी नाइनटीन सेवेंटी End of 69, end of 70, but, but not 71, 70 certainly. यानी कि इंडिया की तरफ से जो एटमी धमाके किए गए उससे पहले की बात आई। वो तो इंडिया धमाके तो 90 बाद में हुए। जी जी। 74 हुए थे नहीं बोलते थे। जब वो हमारे पहुंची तो फिर I initiated the case कि India is going nuclear, we must also go nuclear. तो मैंने आज डायरेक्टर रिसर्च में प्लान बना के दी कि हमको क्या करना चाहिए मैं एज डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करता हूं अंडर जनरल आफ्ताब जो के थे इंस्पेक्टर जनरल अपना ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेफ्टिनेंट जनरल वो काम करते सीजीएस के नीचे उस वक्त चीफ जनरल स्टाफ थे जनरल गोलसन so my recommendation as director of assessment that we should work on equipment say nuclear technology general aftab agreed with me supported me the cgs supported with me and then it went to ye 71 war ke pehle ki baat hai na 69 yeah yeah at that time was a president as well as a, a chief theek it went to yaya also as army chief then as yaya is army chief the case went to the president pakistan he agreed okay so that is where then bhutto was given the task of doing something new as your minister jo tha pehla contact nuclear technology ka bhutto sahab ke sath jo bhutto sahab ne phir aage jo kaam kiya munir jo pakistan आदमी ऐसा है एटॉमिक एनर्जी कमिशन में नहीं रहा सारा कुछ तो था जी उधर जो हुआ तो सारे उधर भुटो साहब का ऐसे मेरा राता दो उधर से हुआ सी तो ये क्या आपका भुटो साहब से राता 1970-71 से जारी था आह नहीं इसलिए भी से 70 अर्ली 70 से अर्ली 70 अर्ली 70 अर्ली सेवेंट से जारी रहा मैं फिर कमांडर अटली ट्वेल्थ मरी बन गया फिर मैं उधर चला गया मुजफ्फराबाद में एज ब्रिगेड कमांडर उधर से फिर मैं चला गया ट्वेंटी थ्री डे जैसे मैंने कहा जेलम में चला गया जब मैं जेलम में था जनरल टिका ने फिर मुझे कहा कि आपको मैं एज एम एस पोस्ट कर रहा हूँ मिल्टी सेक्टी जे एच क्यू जी मैंने कहा मैं इधर ही ठीक हूँ मैं अब जे एच क्यू कर चुका हूँ मैंने जे एच क्यू नहीं कह तो तुझे नहीं पता आपका आना ज़रूरी है मैं कहते फिर आ जाता हूँ मैं जब एम एस बन गया तो फिर उसके बाद हमारा जो काम था न्यूक्लिक साइड के ऊपर मिशन दिया गया हमें कि लेबॉर्ट्री बनानी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए वो एरिया सेलेक्ट करना तरीका कार करना अभी जो कहूटा लेबॉर्ट्री है दैट एरिया वॉज सेलेक्टेड बाई मी के न्यूक्लियर इधर लेबॉरेटरी बनेगी ये मुनीर अहमद खान जो साइंटिस्ट थे उनके साथ मुनीर अहमद को तो छोड़ दो ठीक वो तो ही हैज नथिंग टू डू विद दिस वो उसको हम उधर उनकी डिटेल्स को नहीं आते ना ही बताने की जरूरत है ठीक है कोई कई चीजें जो है नहीं बता सकते ठीक ठीक है जी जब मैं टेन कोर में था जनरल अफताब टेन कोर में मैं उस वक्त जियो सी ट्वेंटी थ्री डी हूँ जेलम में टेन कोर का जो बैटल हेड क्वार्टर है वो कोहूटा था जिधर अभी लेबॉरेटरी है ओके सो उसका मतलब है वो जो एरिया जो था ना आई वाज फैमिलियर विद दैट कि मेरे ख्याल में ये एक एरिया ऐसा है जिधर एयर अटैक आसानी से नहीं हो सकता आर्टिलरी ग्राउंड से जल्दी आसानी से नहीं हो सकता लोकल डिफेंस के लिए ऑल अराउंड हिल्स भी हैं वो भी है सो आई रिकमेंडेड दैट दिस इज द प्लेस वे वी शुड है लेबॉरेटरी ठीक 
और फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग था कि ये हम इसको कैसे बनाएं क्या करें तो जनरल टिका हमारी सेल्फ एंड द प्राइम मिनिस्टर हमने कहा कि आप सेंक्शन दें हमें जी में एक और डायरेक्टोरेट बनाने की डायरेक्टोरेट ऑफ क्वार्टरिंग एंड मेंटेनेंस एक और बन गया जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस का डायरेक्टर है मिलिट्री ट्रेनिंग का डायरेक्टर है ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डायरेक्टर है डायरेक्टर इन्फेंट्री है वगैरह वगैरह एक डायरेक्टर क्वार्टरिंग बन गया उस डायरेक्टर क्वार्टरिंग का हमने बनाया पहला डायरेक्टर क्या नाम है उसका आसम जो जायद अली अकबर जायद अली अकबर को पहला हमने डायरेक्टर क्वार्टरिंग बनाया ठीक है जहाद अली अकबर जो था वो मेरा स्टूडेंट था जब मैं स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर था ठीक तो उस वक्त मैंने उसकी कैपेबिलिटी देखी हुई थी अच्छा जल साहब आप उसके ऊपर आ जाते हैं कि आपको कोर कमांडर रावल पिंडी तीस मार्च नाइनटीन सेवेंटी सिक्स को मैंने उसका काम उधर देखा फिर जो जीवन था मैं ब्रिगेड में था मैंने देखा तो मैंने जनरल टिका को बोला कि जाद अली अकबर इंजीनियर ऑफिसर है उसको लगाते हैं उसको हमने लगा दिया डायरेक्टर क्वार्टरिंग उसका मिशन था हमने दुनिया के लिए सारे कुछ के ओकाड़ा की कैंट बनानी है गुजरावाला की कैंट बनानी है बस ये हमने जो सारा जार किया अभी भी खुफिया जो हम कर रहे थे वो कहूटा का लेबोरेटरी का भी उसके पास थे okay. जो मेरे विटेन कोर के नीचे फिर उधर में बना सारा जो ठीक तो ये जो होती रही सारा इसी तरह से फिर हमारी डेवलपमेंट हुई सारी तो छोड़ देते हैं अभी आप आ जाते हैं जो तीस मार्च नाइनटीन को जब आप कोर कमांडर राहुल में जल आफ्ताब साहब थे रिटायर हो गए टेन कोर कमांडर से उनको पोस्ट कर दिया वो जो लीबिया में एज एम्बेसडर उन्होंने मुझे पोस्ट किया टेन कोर कमांडर साथ ही जनरल जहा ने मुझे कहा कि आप जो कि पिंडी में हैं तो एमएस जो है ब्रिगेडियर के एम आर एफ जो है वो मिल्टी सेफ्टी की ड्यूटी करेगा सो आप उसकी मदद करें तीन महीने आप दोनों काम करें मिल्टी सेक्ट्री का भी करें के एम आर एफ को ट्रेन करने के लिए और कोर कमांडर का भी अपना करें और जो कि मैंने फिर सेवेंटी सिक्स से मैं दोनों ये काम करता रहा अच्छा उसके बाद जो है फिर सेवेंटी सिक्स में भुट्टो साहब ने मुझे एक दफ़ा डेलीगेशन भी लीड करने के लिए भेजा यूके में 76 में लंदन में यूके में ब्रिटिश आर्मी इक्विपमेंट एग्जिबिशन हुई वर्ल्ड वार टू के बाद शुरू किया उन्होंने अबाउट 65 कंट्रीज रिप्रेजेंटेड आई लेड पाकिस्तान विद आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स कंटिजेंट भुट्टो साहब ने मुझे सेवेंटी में उधर भेजा वो हो गया अच्छा एक और उसमें एक करेक्टर थे अहम उनका नाम था जनरल जिलानी जो कि आईएसआई चीफ थे एट दैट टाइम तो उनके बारे में आपका उनके साथ क्या रिलेशन था क्योंकि वो वायद अफसर थे आ, उस वक्त जिन्होंने जयाल अख साहब के आर्मी चीफ लगने की मुखालफत की थी भुटो साहब को लेकर जिन्होंने क्या किया जयाल अख के आर्मी चीफ बनने की मुखालफत की थी जनरल जिलानी ने बतौर डी जी आई मुझे नहीं पता नहीं की अच्छा आपका किसने बताया ये किताबों में लिखा हुआ होगा जनरल जलानी फ्रंटियर फोर्स थे मुझसे कमीशन में सीनियर थे रिटायर हो गए थे जो जो अपना स्कीम एक्स जब हुई थी एक दफ़ा जब अफसरों में छंटी हुई थी तो उनमें इनका भी था नाम उसके बाद जो फिर पिंडी में पोस्टर थे जब मैं भी पिंडी में था तो जो मेरे मला पर ये फिर डी जी आई एस आई थे डी जी आई एस आई के तौर के ऊपर जो मीटिंग होती थी हमारी प्रमोशन बोर्ड जो होते थे उसमें जो आके बैठते थे आके बैठते थे गवर्नमेंट की तरफ से 
क्योंकि ही है टू गिव द रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर हर कोई चीज बताने वाली है नहीं असली मकसद सिलेक्शन बोर्ड में ये था कि देर इज एनी थिंग अगेंस्ट द ऑफिसर्स विच इज नॉट टू बी टोल्ड टू एनी बडी जो रिकॉर्ड में नहीं कन्वे किया जाता तो वो फिर प्राइवेटली वो बताते थे कि ये दिस इज अगेंस्ट दिस ऑफिसर और ये मिसाल के तौर पर एक ब्रिगेडियर साहब का नाम आया प्रमोशन के लिए जब होगी तो उन्होंने फिर ये कहा कि ये ये तो नहीं ये ठीक नहीं है ये तो अफसर की बीवियों को छेड़ता है दैट्स नॉट एवरी थिंग अच्छा अब ये जन साहब ये बताइए कि इसी तरह से जब जो पोलिटिकली मुलाकातें जब होनी चाहिए जब सात मार्च के बाद जो सारा कुछ हुआ जो कोर कमांडर्स की मीटिंग होती थी जिलानी उधर होता था हमारी कोई खुफिया मीटिंग नहीं होती थी यानी कि 77 में जब मार्च 77 में इंतबात हुए जिसमें भुट्टो साहब री इलेक्ट हुए जिसके बाद पीएनए की एक तहरीक बनी तो उस तहरीक के बाद भी जो फौज की और गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती थी उसमें डीजीआईएसआई बैठते थे आप ये कह रहे हैं बैठते थे बैठते थे अच्छा तो जो जन जलानी थे ही वॉज साइडिंग विद प्राइम मिनिस्टर और ही वॉज विद मिलिट्री साइडिंग का तो सवाल नहीं आता मिलिट्री इंटेलिजेंस आर्मी चीफ के नीचे है नेवल इंटेलिजेंस नेवल चीफ के नीचे है एयर इंटेलिजेंस एयर चीफ के नीचे है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस प्राइम मिनिस्टर के नीचे है कुछ किसी के नीचे नहीं है तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का बंदा प्राइम मिनिस्टर का बंदा उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर आता था वो कोई खुफिया नहीं है वो तो उसका बंदा है जी खिलाफ है या नहीं है वो जो नहीं आता वो तो आईएसआई इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर नो डाउट अगर आई प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सकता तो कसूर तो किसका है उसका जिसके जो हाकम है वो हाकम है जो ठीक है अच्छा अच्छा जनरल साहब अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन आम इंतबात के बाद जो री इलेक्ट हुए पी एन ए की मूवमेंट शुरू हुई तो आ, किस मौके पर आप को जनरल जयाल अक साहब ने कहा कि चिश्ती साहब मुर्शद आप ऑपरेशन फे, फेयर प्ले का ड्राफ्ट तैयार करें वो मौका क्या था वो क्या था मौका क्या था जी जी ये तो एक दिन की बात नहीं है हादसा एकदम तो नहीं होता जी, इवेंट्स करते हैं जी जी पीएनए ने ज्यादा शोर किया रिगिंग हुई है ठीक हुई है कि नहीं हुई है आई डोंट नो ठीक हालात बताएंगे सेवेंटी सेवन जनरल इलेक्शन से पहले आजाद कश्मीर में जनरल इलेक्शन हुए आजाद कश्मीर में आई थिंक सेवेंटी फाइव में इलेक्शन हुए सेवेंटी फाइव में जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए उसके लिए जनरल टिका आर्मी चीफ में मिलिट्री सेक्रेटरी मुझे उन्होंने नाम दिए कि ये दो तीन ये अफसर हैं इनको जो है आज़ाद कश्मीर एरिए में पोस्ट कर दो उन्होंने ये भुट्टो साहब ने हुक्म दिया है कि ये हमको चाहिए वो इंटेलिजेंस के मदद थे उनको भेजा गया उधर के साथ है भेजा गया टू डू रिगिंग इन द इलेक्शंस पीपल पार्टी जीती थी दैट मीन्स इन डायरेक्टली यू कैन से इट वाज अ रिहर्सल फॉर द रिगिंग के कैसे करनी है क्या नहीं करनी है दिस इज आज़ाद कश्मीर के जो सर्विस थे पाकिस्तान में सात मार्च को इलेक्शंस हुए छोर उठा कर दादरी हुई धमकी हुई ठीक है पी एन ए बना उन्होंने बारह मार्च के जो इलेक्शन थे उनका बाइकआउट किया झगड़ा शुरू हो गया मारकटाई शुरू हो गई यानी कि पहले जो कौमी इसम्बली के इंतबात थे वो हुए तो उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और फिर बारह मार्च को होने थे सूबाई इसम्बली के इलेक्शन उन्होंने बाइकआउट कर दी बारह मार्च बारह मार्च नाइनटीन सेवेंटी सेवन सात मार्च को अभी अभी सवाल आता है कि इलेक्शन में सात मार्च में रिगिंग हुई थी कि नहीं हुई थी ये हमारी एक कोर कमांडर्स की मीटिंग्स में ये पॉइंट आया कि 
हम कहते हैं रिगिंग हुई थी कौन कहती है प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं रिगिंग नहीं हुई थी इलेक्शन हो रहे हैं काउंटिंग जारी है वोटों की पोलिंग बूथ जो है पोलिंग स्टेशन जो है उधर हमारी फौज के ये एक काउंटिंग uh, बैठी है एक सेक्शन बैठा है टेलीफोन वायरलेस लेके वोटर साहब के हुक्म के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन के नज़दीक एक बंदा हमारा सिविल कपड़ों में वायरलेस सेट के लेके बैठा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए फौज की ज़रूरत पड़े तो कॉन्टेक्ट रखे और फौज की ज़रूरत के लिए उधर से हमने कोई मील दो मील दूर डिप्लॉयमेंट की हुई है प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक सो दैट टाइम इज़ नॉट वेस्टेड सो दैट मीन्स पोलिंग स्टेशन पे क्या हो रहा है वी आर फुली इन पिक्चर एक सवाल यही हुआ वोटर साहब कहते हैं रिगिंग नहीं हुई हमने नहीं की तो जवाब हमारी तरफ से ये था हमारी रिपोर्ट है कि रिगिंग हुई कि नहीं हुई वोटिंग काउंटिंग जारी है हमारा स्टेशन से भी बंदा जो पुलिस से भी कहता है कि अभी वोटिंग पता नहीं रिजल्ट का बिकॉज दे आर स्टिल काउंटिंग द वोट्स टेलीविजन के ऊपर जो अनाउंस करते हैं फला बंदा जीत गया है इतने हज़ार वोटों से तो इफ दिस इज नॉट रिगिंग तो और रिगिंग क्या होती है अच्छा ये वोटो साहब को डायरेक्टली कहा गया जो डायरेक्टली हमने वन ऑफ द मीटिंग्स कहा है ही नो आंसर आप बताए क्या जवाब है लेकिन लेकिन आपका जो मालूम फ्राहम करने का जो मैकेनिज्म था आपको पूरा यकीन था कि ये बिल्कुल ठीक मैकेनिज्म है कोई इसमें खामी नहीं है उसमें गलती की क्या इंटरेस्ट है वो कोई झूठ बोलने की क्या जरूरत है वो सारी दुनिया जानती है कि अभी लेकिन जो पार्टी पोलिंग बूथ होता है उसमें जो इलेक्शन जो जो आपके उम्मीदवार होते हैं जो खड़े हुए होते हैं उनके नुमाइंदे उधर होते हैं उनके सामने होते हैं नहीं होते हैं उनका पता होता है कौन है कौन नहीं तो इट्स नॉट ओनली अवर मैन हु नोज वो तो उधर जो दस बंदे और जो पार्टी के लड़ रहे हैं अपना अपना उनको सबको पता है वो शोर करते हैं अच्छा अच्छा जनरल साहब आप ये फरमाएं कि मैं जो बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा लम्हा था कौन सी तारीख थी जब जनरल जयाल साहब ने कहा कि मुर्शद ऑपरेशन फेयर प्ले तैयार करो सात मार्च को मैंने कहा सात मार्च को रिगिंग होनी शुरू हुई गड़बड़ होनी शुरू हुई फिर बारह मार्च को जो प्रोविंशल जो बैठे उसका बाई काट हुआ बारह मार्च को फिर औरतें जब में मुस्लिम लीग की निकली लाहौर असम्बली हाल के पास उनकी पटाई की गई जो जो पुलिस लेडीज थी उन्होंने नाथ जो हीरा मंडी से औरतें लेके उनको यूनिफॉर्म पहना के जो उनकी पटाई की ली गई उनकी वो सारी दुनिया जानती है जो पड़ी उस वक्त उस वक्त ज़्यादा हालात ख़राब हुए जो अलग थी ठीक उसके बाद जो फिर ये तो जो बारह अप्रैल उसके बाद जो है फिर हालात भी चलते रहे हमारी मीटिंगें होती रहीं और हम प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते रहे कि इलेक्शन दोबारा करा लो यू विल स्टिल विन फौज ने तो आपको वोट दिया है मैंने खुद वोट दिया है हमने तो बाई कॉरस्पॉन्डेंस जो पोस्टिंग फौजी जो थी सारी भुटो साहब को दी थी हमने भी भुटो को वोट दोबारा इलेक्शन होता फिर भी क्योंकि और कोई था कोई नहीं लीडर काम का कोई वजह नहीं थी कि वो करते क्योंकि किस वास्ते की उसकी वजह ये थी कि भुटो साहब वॉन्टेड टू हैव टू थर्ड मेजोरिटी वो प्रेजिडेंट सिस्टम लाना चाहते थे वो टू थर्ड मेजोरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते थे उनकी कोशिश थी रिगिंग करने के बाद टू थर्ड मेजोरिटी हो जाए तो वो फिर प्रेजिडेंशियल रूल करें ये जो है प्राइम मिनिस्टर वाला जब पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक नहीं है इस बात का सबूत ये है भुटो साहब प्रेजिडेंट रहे भुटो साहब प्राइम मिनिस्टर रहे जो इस्लामाबाद की नेशनल असम्बली बिल्डिंग है वो कब बनी है उन्होंने तो नहीं बनवाई आपको कब असाइनमेंट किया गया जिया साहब की तरफ से कि अब सिस्टम को हमने घर भेज दें सात मार्च को झगड़ा हुआ सात मार्च को झगड़ा हुआ बारह अप्रैल को हुआ उसके बाद 
फौज इन एड ऑफ सिविल पावर आई फौज इन सिविल एड आई लोग हमारे हैदराबाद लाहौर कराची में माशा लगा दिया भुटो साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो नहीं लगा सकते माशा तो उन्होंने लगाया पहले उसके बाद जो ठीक है इन एड ऑफ सिविल पावर हमारी फौज फौज का बेड़ा गर्क हो रहा था फौज में क्या हो रहा था फौज जब इन एड ऑफ सिविल पावर आती है उनको हुक्म होते हैं ऑटोमेटिक से फायर नहीं करेंगे मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करेंगे गोली चलाने की ज़रूरत है तो सिंगल बुलेट लोड करेंगे और इशारा करेंगे कि फिलहाल आदमी को मारो या बारे में गोली मारेंगे तो छाती मुँह के ऊपर नहीं मारेंगे मदद नहीं मारेंगे इधर टोंगों के नीचे कोई मारेंगे ताकि जख्मी हो जाए जान से न जाए जख्मी हो जाए फिर उठा के फर्स्ट एड दे के सारा बीच काम को ना करो अरे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर अनारकली में इन एड ऑफ सिविल पावर जब फायर किया गया 25 अगस्त के ऊपर सिविलियंस के ऊपर कोई किसी को गोली नहीं लगी फौज ने जो आदमी मारने वाला जनरल हुक्म ब्रिगेडियर को देता है ब्रिगेडियर आगे करनेल को देता है करनेल के आगे उधर बंदे जाते हैं बीस बंदे जाते हैं एक पल टूट जाती है उसमें हवलदार जो है वो जाके हुक्म देता है नायक को कहिए उसको मारो तो क्या फौज इतनी निकमी थी कि पच्चीस गाज के फासले ऊपर गोलियाँ फायर हो चालीस गोलियाँ फायर हो कोई भी ना लगे अब ब्रिगेडियर न्याज ने और उनके साथियों ने रिजाइन भी करा दिया जी वो बात की बात है ठीक को वजह है ना लगे सो दैट मीन्स द जनरल आर विद यू द ऑफिसर्स आर विद यू द मैन आर नॉट विद यू दे डोट नॉट टू किल देयर ओन पीपल सो द आर्मी डोट वॉन्ट टू किल देयर ओन पीपल अब गो फॉर इलेक्शन अदरवाइज वी विल रिमूव यू अच्छा ये कह दिया आपने कह दिया अच्छा ये कौन सी मीटिंग थी जब कहा कौन कौन गया कौन कौन सी मीटिंग ये अभी इस स्टेज पे नहीं है अनारकली में ये होता है ठीक है कोई नहीं लाहौर में कहते हैं करो तीन बरगेडों ने इस्तीफा दे दिया हम नहीं करते तो फौज टूट गई ना मुल्तान में कॉलोनी टेक्सटाइल मिल उधर फायर का हुक्म मिला गोली चलाई बंदे किसी को नहीं लगी तो ओवर ए पीरियड सात मार्च से लेके पाँच जुलाई तक ये होती रही मीटिंगें होती रही तो फिर हमने कहा शलवी से एंड ऑफ जून एंड ऑफ जून हमने कहा हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते क्यों पाकिस्तान कायम है जब तक पाकिस्तान की फौज में दम है अच्छा ये आपने जो कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ये आर्मी चीफ जनरल जयाउल्ला को कहा या प्राइम मिनिस्टर हम तो प्राइम मिनिस्टर की बात करते अच्छा, हैं वो वो बताए प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग साथ हुई। मीटिंग हो रही है और नेवी का चीफ भी बैठा है एयर का चीफ भी बैठा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जयाल हक भी बैठा है हम कोर कमांडर भी बैठे हैं डी जी आई एस आई भी बैठा है हम तो कहते हैं वी आर गिविंग अवर ओपिनियन आपसे ऐसे साइड इशूज मैं बताता हूँ मैं पिंडी में हूँ पिंडी कोर कमांडर के तौर पर मेरी अपना इंटेलिजेंस सेक्शन है पिंडी में जलसा जुलूस में जाता है भुट्टो को दे के वहाँ की बहन की गालियाँ दी जाती हैं सिविल वाले जो रिपोर्ट देते हैं कि उस मीटिंग में या प्रोसेशन में जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो रिपोर्ट अपने डीआईबी आई वगैरह जो सिस्टम है प्राइम मिनिस्टर को जाती है उसमें लिखा है कि ये कुछ नहीं हुआ है ठीक ठाक ठीक है <coughs> जो फौजियों की जो रिपोर्ट है वो जाती है आर्मी चीफ के पास उस सची बात लिखते हैं कि भुट्टो को गंदी गालियाँ दी गई भुट्टो को ये कहा गया वो आर्मी चीफ के पास जाती है वो आगे फिर प्राइम मिनिस्टर को पहुंच जाता है सो हकीकत जो है असली तो हमारे थ्रू पहुंचती है सिविल वाले तो बताते नहीं ये बता झूठ वो फैसला करें कैसे डिसीजन कैसे लें ठीक तरह क्या लें ठीक उसमें जो है जो इसमें ये सारी चीज़ें जो आती हैं हम कहते रहे कि दोबारा इलेक्शन करो यू विल स्टिल विन उनके वजीर जो थे ख़ास तौर पर पीर ज़्यादा हफीज पीर ज्यादा जो लॉ मिनिस्टर पीर ज्यादा गिलानी एक हजार अभी नाम हामिद गिलानी जी हामिद गिलानी हामिद गिलानी हफीज ज्यादा साहब कहते हैं कि वट आर दिस जनरल स्टॉकिंग जो उस वक्त वी आर इलेक्टेड वट फेस वी विल शो टू द वर्ल्ड इफ वी रिजाइन जनरल ऐसे बात करते हैं 
اچھا اس وقت جو بھٹو صاحب کے قریب وزراء تھے حفیظ بھی زیادہ تھے جو کہ لا منسٹر تھے مولانا کوسر نیازی تھا صاحب تھے جو کہ مذہبی امور کے وزیر تھے ممتاز علی بھٹو تھے پھر حامد رضا گلانی وزیر تھے ان کے ممتاز علی بھٹو جو ہماری میٹنگس کو اور کمانڈرس کے میٹنگس میں نہیں ہوتے تھے شیخ رشید تھے پھر غلام مصطفیٰ کھر تھے مصطفیٰ کھر بھی نہیں ہوتا تھا جنرل ٹکا خان تھے جو ان کے جنرل ٹکا خان تھے جو کہ ان کے ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے تو یہ سارے لوگ ان میں سے اکثر ہوتے وہ ہوتے تھے ٹھیک ہے جنرل ٹکا خان نے کہا نا کہ یہ بندے بیس تیس چالیس اور مار دو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ یہ کون سی میٹنگ میں کتاب میں لکھا ہوا جی 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 یہ کون سی میٹنگ میں یو کل ون پرسن یو کل یور اینیمی ون مین ون پرسن یور اینیمی یو کل ہیم یو کریٹ ٹین مور اینیمیز اس کی بیوی اس کا بھائی اس کا باپ اس کا دوست اس کا وہ سارے ہوں گے دین یو ہیو ٹو کل ٹین پیپل ٹو ڈسٹور سچویشن دیٹ از ہاؤ ایٹ ریٹ از اچھا پھر ضیاء الحق صاحب نے کب آپ کو کہا کہ اب تو یہ نہیں سن رہے اب تیار کریں آپریشن فیئر پلے جسے کہا جاتا ہے وہ 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 مرحلہ کب آیا پانچ جولائی کو رات چار چار پانچ کو بنا نا نہیں لیکن اس کے لیے پہلے ڈاکومنٹس تو تیار ہوئے ہوں گے نا ریہرسل ہوئی ہوگی کہ ہم نے گرفتاریاں کی تھیں آپ نے تو ظاہر ایکچوئل مارشل لا تو نائٹ فور فائیو کو فور فائیو جولائی نائنٹی سیونٹی سیون کو مارشل لا لگا اس سے پہلے جو ہے نائٹ تھری فور سمجھ لیں جی اس سے پہلے نائٹ آپ ون ٹو سمجھ لیں ٹھیک ہے لاسٹ تھری نائٹ سے نیگوشیشنز ہو رہے ہیں سارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی این اے مذاکرات کر رہا ہے بھٹو صاحب سے اور ادھر آپ تیار کر رہے ہیں آپریشن فیئر پلے کا ایک ڈرافٹ آپ تیار کر رہے ہیں جو تو ہم نے کبھی کا تیار کیا ہوا وہ تو ہمیشہ ہی تیار ہوتا ہے اچھا لیکن آپ نے کب تیار کیا اس میں نوک پلک کب ٹھیک ہے وہ تو ابھی ضرورت پڑے گی تو تیار ہوگا نا ہم نے تیار کیا کرنا ہے تیار تو ہوا ہوا تھا اس کو نام کس نے دیا تھا آپریشن فیئر پلے واپس جائیں اپریل میں چلے جائیں اپریل میں پی این اے نے کہا تھا وی ویل مارچ آن ٹو دی پرائم منسٹر ہاؤس ان پنڈی تیس اپریل نائنٹی سیونٹی سیون اپریل نائنٹی کہا تھا نا جی بالکل کہا تھا ہم جائیں گے ٹھیک پہنچا جی نہیں کیوں نہیں پہنچے کیوں نہیں پہنچے اس کی وجہ ہے کہ ملٹری دیکھ رہی تھی سیکیورٹی کو دیکھ رہی تھی ملٹری ملٹری سیکیورٹی کو دیکھ رہی تھی اس وجہ سے ملٹری سیکیورٹی کی ملٹری سیکیورٹی تو یہ بیٹھی ہے کور کمانڈر تھے نا انہوں نے کہا تیس اپریل کو ہم آئیں گے بھٹو صاحب کے وزیر اعظم کے گھر انہوں نے ضیاحل کو کہا کہ یہ الٹی میٹرم ہے وہ ڈو وی ڈو میں لوکل کمانڈر ہوں ٹین کور کمانڈر ضیاءال حق مجھے بلاتا ہے کہتا ہے مرشد یہ حکم ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں نو ڈی ویل ریچ ختم ضیاءال حق صاحب نے آپ کو کہا کہ مرشد بھٹو صاحب کا حکم ہے کہ کوئی نہ آئے ہاں پلان کرو ایکسیکیوٹ کرو نتھنگ شوڈ ریچ پرائم منسٹر ہاؤس سو دا پلان کیا ہوئی پنڈی کے انلیٹس سیل کر دو مری سے سڑک آتی ہے بند کر دو ٹیک کھڑا کر دو سوانٹ ریور پہ کھڑا کر دو ریلوے اسٹیشن سے گاڑی آتی ہے تو حالہ کے اوپر کھڑی کر دو ادھر جو ہے آپ کا کوہاٹ کھڑی کر دو یا جو سارے کچھ کچھ ادھر جو کدھر سے آ جائیں گے رستے بند کر دیے سارے کچھ جو آئے تھے جو کچھ کر سکتے تھے پہنچ سکتے تھے رات کو ہمارے بندے گئے مسجدوں میں دیکھا کون آیا سارے پکڑ دیے اور تیس اپریل کے تو ایک بندہ بھی نہیں پہنچا سو دیٹ مینس تیس اپریل کے لیے آئی ہیڈ ڈپلائڈ ایٹ ڈفرینٹ پلیسز ٹروپس دیٹ نتھنگ ریچز پرائم منسٹر ہاؤس ختم کسی لیڈر سے بھی بات کی تھی آپ نے یہ ختم ٹھیک اس کے بعد اگر ضیاء الحق حکم دیتا ہے معاشرہ لے گانے کا تو پھر میرا حکم کیا ہے ریورس دا آرڈر نتھنگ شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا پرائم منسٹر ہاؤس تیاری تو پرائم منسٹر کے حکم سے کی ہوئی ہے ادھر ہی بیٹھے ہیں نا انہوں نے کہا ابھی واپس بھیج دیں ابھی جیل ہم سے آپ سے یونٹ گئی ہوئی تھی ادھر وہ ریکوائرلیس رائفلیں لے کے ادھر سے 
वो बैठी है उन्होंने कहा नहीं मत भेजो अभी हमने नहीं भेजी उन्होंने हुक्म दिया कि आपने कहा कोई नहीं पता पहुंचेगा जब अल्लाह ने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई ना बाहर निकले हमने उधर से कोई नहीं निकलने दिया अच्छा जन साहब जो जो बात नई नस्ल जानना चाहती है मैं ज़रा उसे ज़्यादा आसान तरीके से आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप ये फरमा रहे हैं कि जब तीस अप्रैल को पी के लीडर्स ने ऐलान किया कि हम तीस अप्रैल को वज़र अजम हाउस जाएँगे तो उससे पहले अट्ठाईस उनतीस अप्रैल को आपने प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर जियाल साहब की हिदायत के ऊपर एक प्लान तैयार किया कि कोई बंदा वहाँ पर ना आए और ये वही प्लान था जिसकी एक्सटेंशन ऑपरेशन फेयर प्ले था जिसमें जुल्फकाली भुट्टो को बाद में पाँच जुलाई को नहीं ये ये, ये, था। था। ये तो हमने क्या किया प्राइम मिनिस्टर हाउस तक मत पहुँचे अब हमने एक ड्यूटी पूरी कर दी नहीं पहुँचा तो फिर वी एक्सपेक्टेड के हम हमको मिला कि जो यूनिटें आई हैं बाहर से वापस कर दो दे इज नो नीड ठीक है अच्छा आप तो को कर रहे थे कि बाहर से वो यूनिट वापस आपने कहा नहीं रहने दो भुटो साहब ने कहा तो तभी उधर रहे हमको क्या जरूरत है मुझे क्या जरूरत है मेरे बंदे उधर सड़क के ऊपर बैठे रहे ठीक हमने पूछा जब मैंने जहाँ से पूछा मैंने कहा चले सेंड द ट्रूप्स बैक अब मैंने जेलम से फुल ट्रूप्स मंगाए हुए हैं मरीज से मंगवाए हुए हैं अटक से मंगवाए हुए हैं सारा कुछ मेरे उधर से क्यों बैठे रहे हैं उधर टेंट लगा के वो कहते नहीं लगे रहने तो हमने लगे रहने दिए मैं ठीक है हुक्म माना हमने नहीं खोड़े अच्छा मुझे कहें कि जो उधर नहीं नहीं हमने किसी को नहीं निकलने दिया कोई बंदा उनको अरेस्ट करने नहीं गया कोई उनके पास नहीं गया जल्द से आज उनका जो है पाँच जुलाई को वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर जाना चाहता उन्होंने जो गार्ड वाले थे उन्होंने नहीं जाने दिए उन्होंने कहा यू कांट गो वो कहते मैं जाऊँगा वो कहते आप कैसे जाएँगे हम उठा के आपको अंदर ले आएंगे तो जैसे जाते जो नगोशियन से होते रहे नगोशियन से होते रहे कुछ नज़र नहीं आता था तो जयाल्ला ने कहा नाइट फोर फाइव थ्री फोर नाइट थ्री फोर को मुझे बुलाया और साथ आपके मेजर जनरल रियाज को भी बुलाया जी मेजर जनरल रियाज भी थे एक मुझे बुलाया ठीक है मेजर जनरल रियाज से ए जी था जी के एम खालिद को भी बनाया हुआ एम एस था हम तीनों जयाक वाला है गारे जया ने कहा कि ये हालात ख़राब हैं ठीक नहीं होते वी मे हैव टू टेक ओवर उधर से हमको ये खबरें मिली कि नहीं कोई फैसला शैसला हो गया है जया कहा था शुक्र अल्लाह का वो ठीक ठाक हो रहा है जैसे जो हम घर चले गए फिर दूसरे दिन जो मीटिंग थी उस मीटिंग में जिसमें कहते हैं जी हो गए था दस्खत रह गए थे बाकी वो तो, तो उन्होंने कहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी अगले दिन पाँच तारीख की सुबह साइन होने थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जो जुल्फकार अली भुट्टो हैं और पी एन ए लीडर्स ने इतफाक कर लिया उन्होंने वो कहते हो गए मुंडे कुड़ी का ब्याह होना जहाँ तक निकाह नहीं होता तो शादी नहीं होती वो जो कहते हैं साइन होने थे विशफुल थिंकिंग हमको दिखाओ ना कहते दस्खत हुए हैं के पी के और प्राइम मिनिस्टर के दिखाओ दिखाएं झूठ बोलते हैं हमारा सिर फिर हुआ हम समथिंग इज आसा वी डू समथिंग विच इज पनिशेबल डेथ बगैर सोचे समझे खुला का खौफ करें डोंट गो टू सेंटिमेंट अखला की बात करें कोई वो कहते हैं मुहदा हो गया एक एक साइड उनकी तरफ से दूसरी तरफ से हमारी इंफॉर्मेशन है कि और हथियार बांटे जा रहे हैं मुस्तफ़ा खर को कहा जा रहा है अनारगली का खड़का दो कल को हम तो सबूत नहीं दे सकते लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन तो है ना हम होने दें तो वी न्यू के अगर हम नहीं टेक ओवर करते तो ये होगा हमारा वाई शुड वी लेटेड है तो तो जन साहब आप ये फरमा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली जियाल साहब ने दो और तीन जुलाई की रात को कहा कि अब हमें इंटरवीन करना पड़ेगा और उस वक्त आपने ऑपरेशन फेयर प्ले का जो सारा प्लान था उसको एक्टिवेट कर लिया तो ये ऑपरेशन फेयर प्ले नाम किसने दिया एक्टिवेट नहीं किया हमने उसको तो एक्टिवेट नहीं किया उधर सिर्फ हम जाके घर बैठे हैं तो हमने शुक्र किया कि ठीक ठाक हो रहा है कुछ नहीं हो रहा तो ये ऑपरेशन फेयर प्ले नाम किसने दिया था ऑपरेशन फेयर प्ले नाम किसने दिया था पता नहीं शायद मैंने दिया वो मुझे नहीं याद पड़ता ठीक है अच्छा फिर चार जुलाई की दिन को हम जाते हैं कि चार जुलाई नाइनटीन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो गुफ्तु कर रहे हैं 
پی این اے کے لیڈرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت آپ آتے ہیں اور ساتھ میں جو جنرل ریاض ضیاء الحق صاحب کے گھر پہ بلائے جاتے ہیں آپ دونوں وہاں پر آتے ہیں اس میٹنگ میں ضیاء الحق صاحب کی کیا گفتگو ہوتی ہے اور آپ کو آپ کے ساتھ میں نے تو یہ بتایا نا آپ کو اسے ایک رات پہلے ہم اکٹھے ہوتے ہیں ضیاء الحق کے گھر کے اگر ضرورت پڑے تو ٹیک اوور کرو نگوشیشن جاری ہیں دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ کیا حال ہے ضیاء الحق ادھر ہم اور ضیاء الحق کے گھر ہیں جلف کار علی بھٹو ضیاء الحق کو رنگ کرتے ہیں دیز باسٹرز آر ناٹ کمنگ آن دا رائٹ پاتھ آئی نو واٹ ٹو ڈو ضیاء الحق اسٹینڈ بائی تھا کہ ضرورت پڑے تو پرائم منسٹر کے پاس جائے انہوں نے کہا یو نیڈ ناٹ کم دے آر ناٹ کمنگ آن دا کریکٹ پاتھ آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دم یہ چار جولائی کی رات کی بات کر رہے ہیں جیسے رات کا چار جولائی ہے وہ ساڑھے دس گیارہ بجے رات کو اچھا اور چار جولائی ساڑھے دس گیارہ بجے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن جنرل کے ایم عارف صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں لکھا انہوں نے کہ آپ یعنی کہ جنرل فیض علی چشتی اور جنرل ریاض جو ہیں میجر جنرل ریاض وہ شام چھ بجے چار جولائی کی شام چھ بجے جنرل کے ایم عارف کے گھر گئے اور جنرل کے ایم عارف کو لیا اور ان کو بتایا کہ جی اب ہم نے کو کرنا ہے میں تو جا اس کے گھر نہیں گیا لیکن یہ جنرل کے ایم عارف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کیا وہ تو ہم جو میں نے تو خود بتایا آپ کو گزارات پہلے ہم اس جگہ کے پاس تھے لیکن یہ چار جولائی کی شام کی بات ہو رہی ہے چار جولائی کی شام کو جی جی تین جولائی کی شام کو بھی یہی بات تھی ٹھیک ٹھیک تین جولائی کی شام کو بھی یہی بات تھی تین جولائی کو بھی یہ ہم ادھر گئے تھے کہ ضیاء الحق اگر آڈر دیتے ہیں تو وی ہیو ٹو کیری دیم آؤٹ ضرورت نہیں پڑی سو دا سیم تھنگ واز ریپیٹیڈ آن دا فالوئنگ اسٹینڈ بائی کہ آپ آ جاؤ ضرورت پڑے گی تو وی ٹیک ایکٹ اچھا اور آپ نے جو جن لیڈرز کو گرفتار کرنا تھا ذوالفقار علی بھٹو سمیت ان کی لسٹیں آپ نے بنا لی تھیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا تھا جی ان کی لسٹیں ڈیٹا بنا لیا تھا آپ کے پاس تھا ایکسرسائز کر لی تھی لسٹیں تو ہمارے پاس ہمیشہ ہی ہوتی ہیں اس کی وجہ پی این اے گورنمنٹ کا جھگڑا ہے دے آر سرٹن پرسنالٹیز ہو آر ٹو بی پروٹیکٹڈ ان ایڈ آف سول پاور کے علاوہ خطرہ کن کو ہے ہم کو لسٹ دی جاتی ہے کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے سب کچھ کرو So that means we are provided with the information of the dignitaries which are to be protected. So lists we already have. Kafiz Pizadeh ka ghar ke dhar hai. Kausa Niyaji ka ke dhar hai. Tika Khan ka ke dhar hai. Flaha ka ke dhar hai. It's already known to us. Post office ke dhar hai. Destroy ho. Hospital ke dhar hai. Internal security duty to tell you. They will provide this information. It's with me. We have to use it. We have to use it. We have to use it. اس وقت آپ نے چار جولائی کی شام کو اس وقت کے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو اکٹھا کیا گیا تھا جی ایچ کیو میں کچھ تھوڑا سا اس میٹنگ کا حال بتائیں کہ اس میٹنگ میں ضیاء الحق صاحب آئے تھے اور ایک ضیاء الحق صاحب کے سٹاف آفیسر تھے ان کا نام تھا برگیڈیئر خاور لطیف صاحب تو برگیڈیئر خاور لطیف صاحب سب کو مینج کر رہے تھے پھر وہ آئے ضیاء الحق صاحب آپ بھی تھے ان کے ساتھ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا اچھا آپ نہیں تھے میں پی ایس او نہیں ہوں ٹھیک ہے اور پی ایس ایس کی میٹنگ تھی جی ایچ کیو کی جی ایچ کیو کی ایم نوٹ جی ایچ کیو ایم ٹینک کور کو ونڈر تو اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا آئی ڈون نو اوکے اوکے میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں لیکن اس میٹنگ کے جو شرکا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے آپ کے ایک برگیڈیئر تھے برگیڈیئر امتیاز اللہ وڑائچ ان کو آپ نے ہدایت کر دی تھی غالباً وہ ٹرپل ون برگیڈ کمانڈ کر رہے ہیں آپ نے ان کو بائی دیٹ ٹائم ہدایت کر دی تھی کہ تمام جو لوگ ہیں جس میں پرائم منسٹر ہیں اور جتنے بھی منسٹرز تھے چھ سات پی این اے کے لیڈرز تھے ان کو اور پھر کچھ بیوروکریٹس بھی تھے ان کو گرفتار کر لیں کوئی نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں تو برگیڈیئر امتیاز اللہ وڑائچ آپ کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے جی برگیڈیئر امتیاز اللہ وڑائچ ہاں اور ٹیپر کوویڈ کمانڈر تھا جی نہیں آپ نے جو بیان کیا ہے نا وہ اس سے مس سٹیٹمنٹ اچھا سر مجھے کریکٹ کیجئے 
झगड़ा होता है सिविल डिसोबीडियंस या कोई भी खतरा तो द आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कम आउट एन एड ऑफ सिविल पावर वार्निंग देती है ना सिविल के कहने पे ही आती है वैसे तो नहीं आते सिविल वाले हुक्म देते हैं कि आओ एन हेल्प आस एन एड ऑफ सिविल पावर फिर जाते हैं ठीक रावल पिंडी है इन एड ऑफ सिविल पावर के नीचे ट्रुप्स कहाँ से आएंगे बताएं ठीक है यूनिट सही है पिंडी में ट्रिपल ब्रिगेड है ठीक और कोई नहीं है ठीक ट्रिपल ब्रिगेड की क्या ड्यूटी है ट्रिपल ब्रिगेड इज टेन कोर रिजर्व वो मेरा रिजर्व है मैं टेन कोर कमांडर हूँ मेरी जुम्मेवारी मंगला से लेके पूरा आज़ाद कश्मीर वेस्टर्न वाखान वह तक है पंजाब में मेरी कोई जुम्मेवारी नहीं है अब नथिंग टू डू विद माशा नथिंग टू डू विद माशा लेकिन पिंडी के लिए ड्यूटी ट्रुप्स तो चाहिए तो जयाल हक मुझे कहता है कि जो ट्रिपल ब्रिगेड है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पुट इट अंडर जी ओ सी खारिया उधर जो खारिया में है वन आर्मर डिवीजन है वो रिजर्व है उसको नहीं छोड़ते उसके अलावा जो दूसरा डिवीजन है शराफी आलम जिसका उस वक्त कमांडर है ट्रिपल वन ब्रिगेड इज अंडर कमांड दैट ब्रिगेड मेरे हुक्म नहीं है मार्शल ऑर्डर्स के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही टेक्स ऑर्डर्स फ्राम दैट साइड लेकिन एक प्रोविजन ये होता है आई है प्रायरिटी कॉल वो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के ऊपर इम्तियाज बनाए को ड्यूटीज दी जाती हैं सारा कुछ वो सारा कुछ करता है बंदे वो मेरे ही हैं सारे अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है उसको मुजफ्फरबाद में या लीपा में आई टेक प्रायोरिटी द इंटरनल सिक्योरिटी इज़ नॉट प्रायोरिटी दीज आर दर्डर्स सो ट्रिपल वन ब्रिगेड को जो हुक्म मिला जो भी मिला वो उधर से मिला मुझे नहीं मिला क्या मिला जी एच क्यों नहीं कहा क्या नहीं कहा अच्छा आप ये कहेंगे ट्रिपल वन ब्रिगेड को एट दैट टाइम जो ऑर्डर्स थे वो टेन कोर कमांडर ने नहीं दिए थे टेन कोर कमांडर ने नहीं दिए थे टेन कोर कमांडर किस वास्ते ये कू के लिए कू के लिए जी कू के लिए फिर यो देर अवेलेबल टू मी क्योंकि जो जनरल अपना वो तो खारियाँ बैठा है ना जी खारियाँ के बजाय इधर लोकल कमांडर ऑलरेडी आपका एक कोर कमांडर था उसका नाम था ब्रिगेडियर असलम शाह पहले इसको जरा एक और बात कर लें ट्रिपल ब्रिगेड पिंडी में उसकी ड्यूटी क्या है ट्रिपल ब्रिगेड प्रेसिडेंट हाउस की गार्ड देता है आर्मी चीफ की गार्ड देता है चेयरमैन जॉइंट चीफ की गार्ड देता है जी एच क्यू की गार्ड देता है सो दैट मीन्स ये सारे गार्डें जो हैं वो ट्रिपल ब्रिगेड के नीचे हैं प्राइम मिनिस्टर की भी गार्ड देता है ये प्राइम मिनिस्टर की भी सारी और ट्रिपल ब्रिगेड मेरे नीचे है तो मैं अगर हुक्म दू तो सारा कुछ तो मैं ऐसे होता है नई चीज़ तो कोई नहीं है मुझे हुक्म कहाँ क्यों दूंगा अगर मुझे चीफ आर्मी चीफ कहेगा कि ये करो ट्रिपल ब्रिगेड को कराओ तो मुझे ये कहा गया उस रात के जी ठीक है जी अभी आप टेक ओवर करें सो आई वेंट टू जो जनरल इम्तियाज वे एस एस हेड क्वार्टर रात के बारह बजे के बाद बारह बजे के बाद क्योंकि बारह बजे टेलीविजन छः जी बजे बंद हो जाती है उसके बाद मैं उधर गया और ट्रिपल वन ब्रिगेड ने ब्रिगेड इम्तियाज ने ऑर्डर्स दिए कि फलां 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 को अरेस्ट करना गो विद रिस्पेक्ट सलाम करो कर कट से हो सारा कुछ किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए दे आर अवर लीडर्स एंड दे डोंट मिस बिहेव सारा कुछ जो ठीक है हर एक को करने के लिए उन्होंने पार्टी बना दी एक गाड़ी बढ़ा ये दे ऐसी ये वजह दे दिया मैं पीछे बैठा सुन रहा हूँ सारे ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बॉडी गार्ड बटालियन कमांडर है वो भी उधर बैठा है वो वापस जाकर बता दे उसको कि ये हो रहा है कि नहीं तो ये सारा ख़त्म हो गया तो जो अमिताज उडैज ने पूछा हमसे को एनी क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन नहीं तो जाने लगे तो इम्तियाज उडैज मुझे पूछता सर यू गुड एनीथिंग टू से आई से यस 
آئی تھنک مختار واز دا نیم آف دا سی او مجھے یاد نہیں ہے تو میں نے کہا کہ دیز آرڈرس وچ امتیاز ور ایچ ایز گیون بگیر کمنٹری ایز گیون دیز آر آرڈرس آف دا چیف دیز آر ہیز آرڈرس کنویڈ تھرو ہیم اف دے آر لیکڈ یو ول بی شارٹ آئی ول ڈو اٹ اچھا آپ نے بگیر امتیاز کو کہا کہ اگر یہ آرڈرس لیک ہوئے تو میں آپ کو گولی مار امتیاز کو نہیں کہا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا گارڈ ہے اس کو کہا پرائم منسٹر ہاؤس کے گارڈ کو کہا اچھا جا کے جا کے جنرل امتیاز کو بتا دے بھٹو کو بتا دے کہ یہ حکم ملا میرا آپ تو ہمارے گئے سارے اور یہ اسی دن چار اور پانچ جولائی کی درمی رات کی بات ہے رات بارہ بجے کے بعد کی بات ہے جب وہ اس کے گئے ہیں ایسے دیز آرڈر دار فرام چیف اینڈ ایف دار لیکڈ یو ول بی شارٹ ڈیڈ اچھا اس سے پہلے کیا یہ کوئی پلان بھی تھا کہ بھٹو کو اور ان کی فیملی کو قتل کر دیا جائے کو کے دوران کوئی پلان نہیں تھی پلان کی کیا ضرورت ہے لیکن کچھ لوگ کہتے تھے آپ کے اندر کے بھی ان کو کر دیا جائے کہتے ہیں آپ بھی کہتے تھے ایک گھر ہے گھر کے اندر وہ سارے ہیں تو ان کے پلان کی کیا ضرورت ہے ایکشن کی ضرورت ہے پلان کی تو ضرورت نہیں ہے دا ٹارگیٹ از آلریڈی دیئر سو حکم دینے کی ضرورت ہے حکم دینے کے لیے کیا ایک ون آف سکس ریکوائلس رائفل کا ایک گولہ چاہیے دا ہول لاٹ ول بی اوور کیا آپ نے یہ مشورہ ضیاء الحق صاحب کو بھی دیا تھا کیا کہ جو بھٹو اور ان کی جو فیملی ہے ان کو ہم ادھر مشورہ دیا ہوتا تو وہ تو بج کیسے جاتے یہ مشورہ دینے کا کیا ضرورت ہے جا کے پاس جو پولیٹیکل لوگ کہتے تھے جی خرچ کرو جس پوائنٹ واز ڈسکسڈ اور کس اف دس از ٹو بی ڈن دین چینج دا کور کمانڈر آئی سیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ تو یہ کس نے ضیاء الحق صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ بھٹو پولیٹیکل سارے تھے کہ سب کو مار دو کون نہیں کہتا تھا مفتی محمود نہیں کہتا تھا کہ کون نہیں کہتا تھا سارے پی این اے والے سارے کہتے تھے ان سب کو مار دو کیسا ختم کرو وہ تو اوپن نہیں کہتے تھے جب آپ کو پتا جو کہتے تھے ہم کو نہیں پتا تو ایئر مارشل اسکر خان زیادہ ڈومیننٹ تھے مفتی محمود ڈومیننٹ تھے یا کوئی اور لوگ بھی تھے ڈومیننٹ جو جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی مار دیں جب حکومت میں ہوتا ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دے وانٹ ٹو اسٹے ان پاور جو حکومت میں نہیں ہوتے ہیں دے وانٹ ٹو کم ان ٹو پاور دے آر آل ون یونٹ جو پی این اے وانٹیڈ ایوری بڈی وانٹیڈ دے وانٹ ٹو بی ان پاور سے دے وانٹیڈ ایوری بڈی ٹو بی ریموڈ اٹ از نیچرل وائی شوڈ وی ڈو اٹ اچھا آپ چار اور پانچ جولائی کی درمیانی شاپ کے اوپر واپس آتے ہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب ضیاء الحق صاحب نے آپ کو کہا کہ مرشد مروا نہ دینا وہ جو اس نے یہ کہا کہ جب میں نے بتایا نا کہ چار پانچ کی رات کو بوٹو صاحب کا فون آیا کہ یہ نہیں مان نہیں رہے دے ناٹ کمنگ ہے دو کریکٹ پات جو سارا کچھ ٹھیک ہے تو پھر جا نے مجھے کہا کہ جو ٹھیک ہے ابھی یو ٹیک ایکشن ٹیک اوور کرو ایکسکیوٹو فیئر پلے میں ابھی جی ایچ کیو میں چلا ہوں آل بی اویلیبل ان جی ایچ کیو یہ آرمی ہاؤس میں بات ہو رہی ہے جنرل ضیاء ٹول می یہ تو اس کے گھر بات ہو رہی ہے نا کوئی رات کو گیارہ بجے ساڑھے گیارہ جو بھی ٹائم ہے یہ تو رات ہو رہی ہے پھر اس نے ہمیں کہا کہ ابھی جائیں میں ابھی جی ایچ کیو میں چلا ہوں تو دیٹ مینس ریاض ول آلسو گو ٹو جی ایچ کیو خالد ول آلسو گو ٹو جی ایچ کیو آئی ول ناٹ گو ٹو جی ایچ کیو آئی ول گو ٹو ون 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 بگیٹ جی میں ون ون بگیٹ چلا گیا ادھر ضیاء الحق صاحب نے آپ کو کیا کہا الفاظ کیا تھے کوئی یاد کر ادھر ادھر جو ہے پھر آرڈرز اٹینڈ کرنے کے بعد بغیر امتیاز بڈیش نے آرڈر دے دیے لوگ چلے گئے آئی ون ٹو جی ایچ کیو یہ میں نے کہا جی آئی ہیو لانچ دیم تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں مرشد مروا نہ دے نا دیٹ از دا پلیس آئی سیڈ یو آر ڈیلنگ ود جنرل ڈونٹ وری یہ فون پہ بات ہو رہی ہے یا آمنے سامنے بات ہو رہی ہے جی یہ فون پہ بات ہو رہی ہے یا نہیں نہیں میں تو جی ایچ کیو گیا ہوں نا اچھا ان کو بتانے کے لیے کہ بھرا اس نے آرڈرز دے دی ہیں پارٹیز چلی گئی ہیں لوگوں کے لیے ابھی اس کا ویسٹریج میں دفتر ہے جی ایچ کیو ہے میرا گھر کور پوائنٹ ریس کورس کے سامنے ہے اب میں ادھر سے ریس کورس سے نکلتا ہوں نا ادھر سے نکلتا اپنے گھر آنے کے بجائے ہے وین ٹو جی ایچ کیو ٹو ٹیل زیا پانچ منٹ کا راستہ سارا کہ جی وہ چلے گئے ہیں لوگ آئی ہیو لانچڈ جن نے تو پھر مجھے وہ کہتے کیا کرے گا میں کہا ادھر جیپ میں آئی ایم وانٹ آئی کیپ یو ان پکچر 
کہتا مروا نہ دینا کہتا جی مرشد مروا نہیں دینا مروا کیا مطلب اس کا میں جا کے بھٹوں کو کہہ دوں کیا ہو رہا ہے جو ٹھیک ہے بس سارا ایسے نہیں ڈونٹ وری یہ جو اپنا جو جو وہ کون ہے اپنا مچھو والا ہو یہ مشیر کہتا ہے جنٹکا خان جنٹکا خان جنٹکا خان نے جو ہمارا منسٹر بھی ہوتا ہے منسٹر ہوتا ہے وہ زیادہ جاب بھی ملتا ہے اس کے کہتا تھا مرشد مروا نہ دینا اس کو تھے مشاہد حسین مشاہد حسین مشاہد حسین ہم نے کوئی خفیہ چیز نہیں کی اچھا سب نے کی اچھا جن صاحب پانچ جولائی کو آپ نے پرائم منسٹر کو گرفتار کر دیا سارے لوگ گرفتار ہو گئے بیوروکریٹس بھی گرفتار ہوئے مسعود محمود گرفتار ہوئے جو کہ ایف ایس ایف کے ڈی جی تھے سمجھ نہیں آئی گرفتار تو ہم نے کیا ہی نہیں ہم نے تو گرفتار نہیں کیا آپ نے حفاظت میں لیا جی آپ نے حفاظت میں لیا سمجھ نہیں آئی بھٹو صاحب آپ نے گھر میں ہیں ان کو تو گرفتار کسی نے نہیں کیا لیکن سیکیورٹی لگ گئی نا باہر وہ ہی کوڈ سیکورٹی لگ گئی اس کے موومنٹ ریسٹرکٹ کر دی گرفتار تو نہیں کیا آزاد ہے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتا جن رہنماؤں کو کو سیکیورٹی دینے کے لیے یا سیکیورٹی سیکیور کرنے کے لیے آپ نے بندے بھیجے تو سب سے حیران کن رد عمل کس کا تھا بندے تو بھیجے ہی نہیں وہی تو میں عرض کر رہا ہوں بندے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اس کے گھر تو گارڈ آلریڈی ہماری ہے بندے کھڑے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر گارڈ ہماری ہے بندے کھڑے ساتھ پولیس کی گارڈ ہے اس کے ساتھ ہی پیپل پارٹی کے اپنے بندے ہیں ان کے اپنے ہم کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے تو جو بات ہوئی یہ آڈر چوڈر دینے کے بعد میں جیال حق کے پاس ہی پھر بیٹھا ہوں ٹیلی فون کر رہا ٹیلی فون آیا بھٹو صاحب کا میں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے تو بھٹو صاحب نے کہا یا ہیو کم ٹو نو دیر سا موومنٹ واٹس ہیپننگ یا سیڈ سر نتھنگ ایز ہیپن یو سیز ٹو بی پرائم منسٹر دا آرمی ہیز ٹیکن اوور ختم ادینی سیڈ واٹ آر دا آڈرز فار می جیال حق کہتا کہ ویل ٹیک یو ٹو مری گورنمنٹ ہاؤس میں تو ہی سیڈ میرے بیوی بچے ابھی آج ہی آئے ہیں ایف یو ڈونٹ مائنڈ میں لیٹ می اسٹے ود دیم تو ممی کار صبح چلا جاؤں جا الگ سائڈ یہ ٹھیک ہے کل کو لے چلے جائیں آپ ادین ہی سیڈ یہ میرا اے ڈی سی آئی وانٹ ٹو کیپ ہونے کا کیپ اٹ اے ڈی سی میرا چھوڑا اس کے پاس دس دن اس سے زیادہ کٹ سی کیا ہم شو کر سکتے اس کے بعد پانچ جولائی کے بعد بھٹو سے ملاقات کب ہوئی آپ کی کس کی آپ کی میری سوچنا پڑے گا پانچ جولائی کا ہوا پھر جب میرے خیال ملنے کے لیے ضیاء الحق مری گئے جی پتہ نہیں کیا تاریخ تھی کہ دس گیارہ یا جو بھی تھی جو اپنا بھٹو صاحب مری میں ہی از ٹو گو اینڈ میٹ دی پرائم فارمر پرائم منسٹر بھٹو آئی ایم دی لوکل کور کمانڈر آئی ہیو ٹو اکمپنی ہیم جن اختر از دی جی او سی مری ہی از ٹو بی دیئر ہیلی کاپٹر میں آئی ریسیو ضیاء ایٹ مری الانگ ود ٹویل ڈویژن اس وقت پیپل پارٹی کے لوگ کہہ دیں پی این اے کے لوگ بھی کہہ دیں مری میں ہی سارے مری ریسٹ ہاؤس مری ریسٹ ہاؤس میں چو دا فرسٹ ضیاء الحق گوز ٹو ہیڈ کوارٹر ٹویل ڈے ویئر ہی میز پی این اے پیپل اس کو ملنے کے بعد پھر دین وی گو ٹو دا گورمنٹ ریسٹ ہاؤس ٹو میٹ دا پرائم منسٹر آپ اور ضیاء الحق صاحب بھٹو صاحب سے ملنے ریسٹ ہاؤس جاتے ضیاء الحق مائی سیلف اختر جن اختر ادھر ہم پہنچتے ہیں تو امتیاز دی ملٹری سیکٹری کمز آؤٹ He is told that Zia says, I am here, I want to meet him. He goes in. And then he says, he says, Rajay. Zia al-Haq goes, I go with Zia al-Haq. Akhtar is not gone with us. We say, Akhtar, you go back. 
दैट इज आर मीटिंग गो इन मीटिंग उधर उधर जाते हैं तो उधर साहब हाँ लोग क्या हाल है जी ठीक है देन भुट्टो साहब कैसे हालत में थे ठीक ठाक है जैसे डिपोज प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वरिड स्केर्ड क्या पता नहीं गोली मार दें कब मार दें असूली बात जो है यही है ना कि मुँह से कोई ऐसे बात में निकल कर मार ही दें क्या कर सकता है पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन वट विल यू डू देर इज वॉट फीलिंग वॉज उधर पहुँचे हैं तो जाओ लोग को उसने कहा बैठ जाओ जाओ लोग बैठ गए जो साथ ही और भुट्टो भी बैठ गया सो शेक हैंड के बाद शेक हैंड के बाद आप सारे बैठे हम सारे नहीं बैठे वो दो बैठे मैं नहीं बैठा ठीक फिर जयालाक ने पूछा भाई भुट्टा साहब से डू यू माइंड फी स्टेज ये कहता आई डोंट माइंड फिर देन मैं भी बैठ जाता हूँ फिर हम तीन बंदे हैं जो बैठे हैं लोकाल अली भुट्टो उसके साथ जयालाक उसके साथ मैं सारी तस्वीरें आई हैं जितनी हैं उसमें मुझे नहीं दिखाया गया गुफ्तु क्या हुई जी गुफ्तु क्या हुई उसमें गुफ्तु में वो भी जो जिस मैंने किताब में लिखी है कौन जो ठीक है यू हैव डन द राइट थिंग यू एस एफ रेट जो ठीक है ना वी वर्क टुगेदर लेट्स डू फॉर द कंट्री एट्सट्रा से तो जो अलग ने वही कदा कदर वी हैव नो इंटेंशन यू हैव जस्ट सेपरेटेड प्रोटेक्टिव एट्सट्रा वी आर लुकिंग आफ्टर एवरीबडी लीडर्स एट्सट्रा दैट इज ऑल नथिंग दैट इज द फर्स्ट मीटिंग उसके बाद फिर हम जाते हैं आई थिंक सेवनटीनथ या समथिंग लाइक दैट तो तो उधर पे जाते हैं हम पहले पी एन ए के पास वी गो टू देयर उसके बाद देन वी जुल्फ कर अली भुटो एंड देन वी से यू आर ऑल फ्री यू लिव यू गो ऑल फ्री और ये हमने उनको कहा और भुटो साहब को कहा कि यू नीड नॉट गो बाई रोड वी विल सेंड यू बाई हेलीकॉप्टर टू पिंडी इट्स ऑल वी डिस्पर्स उसके बाद डार्क आ जाता है अंधेरा हो जाता है शाम हो जाता है द हेलीकॉप्टर कैन नॉट गो सो फिर हेलीकॉप्टर के बजाय बट देन ही गोज बाई रोड टू प्राइम मिनिस्टर हाउस पिंडी वी शोड नो डिस रिस्पेक्ट वी हैड नो इंटेंशन ऑफ नॉट स्टेंग भुटो साहब को फांसी पर लटकाने का फैसला कब होता है जी भुटो साहब को फांसी पर लटकाने का फैसला कब होता है भुटो साहब को लटकाने का फैसला कब हुआ आई डोंट नो आप कोर कमांडर पिंडी थे मुल्क में मार्शल ला था मार्शल ला उधर सिविल केस गवर्नर पंजाब हाई कोर्ट में चलता है सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुटो से आई एम सेटिस्फाइड विद प्रोसीडिंग्स क्या मर्सी पटिशन गोज मर्सी पटिशन गोज टू द गवर्नर पंजाब गवर्नर पंजाब सेंस द मर्सी पटिशन टू जयाल हक वे डस्ट एन कोर कमांडर कम इन क्या भुटो को हटाने के लिए अमरीका ने साजिश की थी फौज के जरिए भुटो साहब कहते थे कि हनरी कसेंजर ने उन्हें खत लिखा है कि वो उनको एक इबरतनाक मिसाल बना देंगे क्या अमरीका का किरदार था आई डोंट नो द ट्रूथ बट यू एक्टेड You threw Bhutto out of power. You know, but I don't know. Mujhko kya pata kya hai wo? All that I know is, as I have never heard, that Bhutto sir comes in a jeep to Raja Aja, our Sadar, with a letter. This is a letter which I have received. I have not seen the letter. We have not seen the letter. This is what it is. Americans are very different. वो जो मर्जी कहे मुझे क्या पता आपने लेटर देखा हो तो कह के देखा फिर दूसरी चीज जो है वो वो सडनली लोग कैसे आ गए अखबारों वाले उधर कैसे आ गए कि ये लेटर दिखाएंगे भुट्टो साहब अभी आप लेटर लेके आते हैं विदाउट टेलिंग डेल बी नो बडी किस को एड्रेस करते हैं सो दैट इज इट वॉज ए पूरी अफेयर के लोग उधर सारे हों कोई तो मैं ये दिखाऊं खड़काऊं इमरान उल हक डेट द सेम इमरान खान इमरान 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 खान डेट द सेम जो लेटर लिखा है वही 
प्री प्लान के जो बने जो प्रेस वाले या जो कुछ भी है कहीं सारा कुछ हुआ क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये तो स्टेज में लिस्ट सारा कुछ सब ले, लेकिन वो तो प्री प्लान कर सकते हैं ना कि अगर उनको कोई लेटर मिला है भुटो साहब को या इवन इमरान खान को अगर वो ये समझते हैं कि ये ऐसा हुआ है तो वो तो प्री प्लान कर सकते हैं दैट इज़ देर राइट ये कुछ भी नहीं हो सकता हो ना क्या क्या होना था आप वैसे जतीी तौर पर समझते हैं कि इमरान खान आप जतीी तौर पर समझते हैं कि भुटो साहब को हटाना चाहता था अमरीका जी अमरीका हटाना चाहता था अपने रस्ते में रस्ते से लोग कहते हैं हटाना चाहता था मेरा सवाल आता है कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर तो भुटो का कंट्रोल नहीं है बट भुटो डिसाइडेड भुटो यू मीन टू से अगर जुलूमली भुटो जो प्राइम मिनिस्टर है तो ही कैन डिस्ट्रॉय इट कितने प्रिकॉशंस लिए होंगे हमने दैट नो बडी कम्स टू नो क्या कर लेगा मुस्लिम वर्ल्ड को ब्लॉक बनाने की कोशिश की भुटो वो तो ये सब कहानियाँ हैं स्टोरीज देखे मैंने आपको बता दिया लेबॉर्ट्री हमने बनाई उधर काम शुरू हुआ आई एम ऑल्सो चेयरमैन मिसाइल कमेटी पाकिस्तान उधर काम हो रहा है मेरा इंटेलिजेंस जो था लेफ्टिनेंट कर्नल रहमान मेरा टेन कोर का उसको मैंने सिक्योरिटी इंचार्ज लगाया हुआ कोहूटा में टू मेक श्योर दैट नथिंग हैपन्स वो मेरे पास आया एक, एक दिन तो मुझे कहते हैं कि कोई अम्बेसी से कोई बंदे आते हैं वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग फ्रेंच अम्बेसी से ये कौन सी ईयर की बात है व्हाट्स हैपनिंग वो पता करने के लिए तो सर मैं क्या करूं मैंने उसे बोला फिर लाना था तो जो पता नहीं कमल परेड क्या होती है आप जानते हैं कमल परेड जी, क्या जी, होती जी, है जी, जानते हैं जी जी क्या पढ़ाई की जाती है फ्रेंच एम्बेसडर को मारा गया था ट्रेडिशनली हमारा मैच होता है ना मैच में जब कोई नया अफसर पोस्ट हो गया था शाम को तो हम कहते हैं अमन ममूल जो कहेगा बतलाएगा वो करते हैं वो बंदा लेट जाता है एक साथ उसको लटा देते हैं जो न्यू कमर है और जो हमारा अपना बंदा है उसके हाथ में चढ़ी दे देते हैं कमल मुँह पर डाल देते हैं ऐसे जी तो फिर वो छड़ी मारता है उसको और फिर उठा दिया किसने मारा वो इधर हाथ हाथ करता है उसको तो मारने वाला तो साथ है उसको तो नहीं पता उसको हम कमल परेड कहते हैं कि मारो भी टकाओ भी पता भी न लगे तो मैंने उसे बोला कमल परेड करो और नेक्स्ट टाइम देखे देखे भी बीटिंग ये, ये फ्रेंच फ्रेंच फ्रांस एम्बेसी फ्रेंच एम्बेसी के उनकी पिटाई कर दी उनके लोगों ने जवाला के पास शिकायत आई एम्बेसी से कि इस तरह से हुआ है जवाला ने मुझे रिंग किया कि मुर्शद जो क्या हुआ है ऐसे आई डोंट नो मैं आता हूँ तो बताता हूँ टेलीफोन पर नहीं बताना चाहता था मैं टेलीफोन कर चकलाला अपने से जी एच को चला गया है उसका मैंने उसे बोला मैंने करवाया ये रोज़ रोज़ आया आते हैं मैं कहते ऐसे ही तो कहता मैं ये क्या बताऊँ मैं कहता बताना क्या मैं कहा वो जो लोग आते थे उधर हमारी लड़कियाँ जहाँ उनको छेड़ते थे आके और लोकल्स ने मारा उनको नेक्स्ट टाइम दे डू इट दे डू गए ना Nothing to do with the, the laboratory or anything else. ये जो लड़की के भाई वाला मामला निकला ये आप अरे जो मारे जो मैं दे अच्छा ये बताइए कि Nothing happened. जी जी अच्छा ये बताइए coming back कि भुटो जुल्फकारी भुटो को इतदार से हटाया गया फौज ने कहा कि हम जी नब्बे दिन के लिए आए इलेक्शन करवाएंगे नहीं आई फिर जुल्फकारी भुटो को हैंग कर दिया गया वो बंदा जान से चला गया आप समझते कि भुटो के साथ फेयर प्ले हुआ भुटो को हमने तो फांसी नहीं दी वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था गवर्नमेंट आपकी थी कोर्ट में कोर्ट चली ओपन कोर्ट कोर्ट मार्शल तो नहीं किया केस चला है ओपन कोर्ट चला सारा कुछ मतलब डिफेंड हुआ द कोर्ट सेंटेंस डेम टू डेथ नॉट द आर्मी जिन साहब अभी माशाल्लाह आप 96 सिक्स ईयर्स ओल्ड हो गए कभी रेट्रोस्पेक्टिव में सोचा कि जो पाँच जुलाई को मैंने किया वो ना करता तो अच्छा था वो आप गिवन अनदर चांस आई डू द सेम जब बंदे मर रहे हैं और मार रहे हैं आप उनको ना मारे तो मैं चुप रहूँ दैट ब्रिंग यू टू द बेसिक क्वेश्चन जो जो इस कॉम की भी न समझी है आर्म्ड फोर्सेस ड्यूटी जो से इज 
protection of borders, defense, no more, constitutionally. यही है ना इसको समझे आप इसका मतलब क्या है एक कंट्री है उसमें तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इफ देर इज नो टेरिटरी देर इज नो कंट्री इफ देर इज नो पॉपुलेशन टेरिटरी इज देयर देर इज नो कंट्री थर्ड थिंग इज सवरिटी सवरिटी इज देयर इफ इट इज नॉट देयर इट इज स्टिल ए कंट्री बाकी दो चीज़ें रह गई इज द टेरिटरी फॉर द पीपल और द पीपल फॉर द टेरिटरी इफ इट इज द पीपल फॉर द टेरिटरी देन पुट द ब्लडी बास्टर्ड इन द ग्रेव यार्ड इट्स अ ग्रेव यार्ड इफ द टेरिटरी इज फॉर द पीपल देन यू प्रोटेक्ट द पीपल दैट द पीपल आर नॉट किल्ड बॉर्डर्स नो बडी क्रॉसेज द बॉर्डर टू किल योर पीपल यू गो टू वॉर इफ नेसेसरी टेरिटरी वी लीव बंदे हम सारे वापस बुला लेते हैं बॉर्डर से वो मर जाए तो दोबारा नहीं आते बंदों को नहीं मरने देते टू द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आर्मी शुड इनडायरेक्टली मेक श्योर दैट नो बडी किल्स पाकिस्तानीज इफ पाकिस्तानी स्टार्ट किलिंग ईच अदर दैम सेल्स वॉट डू दू सिट क्वेट ये मैंने किताब में भी लिखा हुआ है चौकीदार है घर का दो भाई भर के लड़ते पड़ते हैं मार के वो बैठा रहेगा चुप करके लेकिन जन साहब ना तो सिविलाइज दुनिया में ऐसा होता है ना मोहम्मद अली जिना ने ये बात कही है ना नाइनटीन सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने भी कहा था कि फौज का काम रियाती अमूर से नहीं आवाम से नहीं उनका काम सिक्योरिटी से आईने पाकिस्तान उन्नीस सौ तिहत्तर ने भी यही कहा मैंने मैं वही तो आ रहा हूँ जो सिक्योरिटी और द कंट्री आर्म्ड फोर्सेस का काम नहीं है बट जो क्या आर्म्ड फोर्सेस का काम है कि जब लोग मर रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं तो चुप करके बैठा रहे उनका इज नो हु स्टॉप इट अब जो भी अभी भी लड़ाई हो रही है जो तुम्हारो लड़ाई होती है एक दूसरे को मारते हैं तो वट विल यू डू या मारते हैं आप वाई डू यू कॉल द पीपल इन एड ऑफ सिविल पावर आके हमारी मदद करो क्यों बुलाते हैं माशाल्लाह तीन इशारों में लगाया जो लोग खाली बढ़ रहे हैं किस वास्ते कि बंदे मार रहे थे सरकार ने हटा दिया फिर बंदे मार रहे कितने बंदे मरे हैं राइट्स में सेवन मार्च से लेके पाँच जुलाई तक अबाउट नाइन और शायद और मरते अगर हम नहीं आते तो पाँच जुलाई को गोली चली थी पाँच जुलाई कोई गोली नहीं चली पाँच जुलाई को गोली कदे चली लेकिन कहते हैं कि जनरल टिक्का के मुलाजम को थप्पड़ मारा गया था नो आई नो आई डोंट थिंक सो यो मर्जी कहते रहे अभी देखे अच्छा आखिरी बात जन साहब मेरी बात सुने जो कुछ भी होता है द रिस्पॉन्स इज टू बी सीन द नेशन द पीपल माशाल्लाह लगा है तो नेशन खुश हुई कि नाराज हुई मिठाई बांटी so that means the act is justified that's the end of it jo marzi kanun ki baat karte hain jo marzi karte hain lekin jan sahab the nation accepted it the thing comes that is the mashallah laga theek tha chala theek nahi it's a different story jan sahab chand log agar mithai aake baant dein to wo to awam ko represent nahi karte kya election to vote fauj ne nahi karwaya election इलेक्शन तो फौज ने नहीं करवाया ना कि पता लगे कैसे करवाया कैसे कैसे जो मर्जी जिसका मर्जी बदनाम करो अच्छा जन साहब आप ये फरमाते हैं कि भुट्टो साहब का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में हुआ किसी किस्म की उसमें वो नहीं थी जजेस उस जमाने के जस्टिस नसीम हसन शाह ने कैमरे के सामने माना हुआ है कि वो दबाव में थे और भुट्टो को गलत जो चलवीस चीफ जस्टिस पंजाब है आर्मी चीफ लगाता है छपरवी में कोर्ट के जजेस आर्मी चीफ लगाता है कौन लगाता है तो आर्मी चीफ ने लगाए थे ना आर्मी चीफ ने कब लगाया सिविल गवर्नमेंट लगाती है आर्मी चीफ कैसे लगाता है जन साहब आर्मी चीफ ने उनको फेवर दी थी आर्मी चीफ ने जब पाँच जुलाई हुआ तो उनको कहा कि आप अपने अपने सूबों के गवर्नर बन जाए पाँच तो बाद में हमारे तो जिसने फैसले करने उनकी बात करता हूँ आपने लगाए हुए हैं फैसले आर्मी चीफ तो आर्मी तो खुद आपका नौकर है आप क्या बात करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जियाल के जियाल ने भुट्टो को फांसी नहीं दी थी आप ये कह रहे हैं जियाल ने फांसी किधर दी है तो 
सुप्रीम कोर्ट ने दी है ही एक्सिक्यूटेड इट सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हो सकता है वो जहाँ का फैसला तो नहीं था जहाँ ने कौन सी ने अपनी फसूलत नहीं दी डिफेंस काउंसिल नहीं थी कितना दी है छाल कितने चलता दे दिया वो केस तो जनरल साहब आज कहते हैं कि वो केस आज हिस्ट्री में वो तो एक बड़ी भयानक एग्जाम्पल बन चुका है इंसाफ की जिसमें इंसाफ नहीं दिया गया जुडिशल मर्डर कहा जाता राजा मैं तो ये सिर्फ एक बात अर्ज करूँगा जो वो ये है कि एक स्टोरी है एक सिख और मुसलमान की जो मुसलमान सिख दोस्त सिख अपने बीवी को जाके कहता है सुरेंद्र कौर आज मैं मुसले से एक रुपया जीत गया शर्त उसने क्या क्या अच्छी शर्त और मुसलमान कहता है दूध का रंग सफ़ेद होता है मैं कहता नहीं काला होता है सुरेंद्र कहते सरदार जी फिर तो आप हार गए कहता है हारा गए तो ताजे मरना गया ऐसी मरना ही नहीं है दैट इज द ट्रेवल विद दिस नेशन और आप भी तो नहीं मान रहे यू यू आर नॉट प्रिपेयर टू लिसन टू द लॉजिक एट्सेट्रा यू आर सेंटिमेंटल यू गो यू डोंट गो बाय दैट अच्छा जनरल साहब एनालिसिस कर रहे हैं अच्छा जनरल साहब ये फरमाइए ठीक है फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए इट्स अ डिफरेंट इशू ठीक आप समझते हैं देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए मैंने जो मैंने जया को बोला इसको मुझे दे दो ये हुकूमत देखे पहली बात तो ये है कि जब 78 में सिविल अपने लोग इंडक्ट किए गए एज मिनिस्टर द जनरल तो सीज टू बी इन द कैबिनेट अगस्त 78 से लेके अप्रैल एंड जुल्फ़ार अली भुट्टो के हैंगे के बाद तक आर्मी ऑफिसर्स मिनिस्टर नहीं थे आई वाज नॉट अ मिनिस्टर so the decisions jo bhi hua jo cabinet jo na ke is the cabinet which is responsible for the division not the generals she ek point dusra point ye hai ke main jo kaha tha kar rahe why should we take action elections take place let the next government decide what to do aapne zia ko kaha ja maine main apni core commanders ki meeting mein maine kaha ज़ियाउल साहब ने कब आपसे शेयर किया कि भुट्टो को फांसी होने जा रही है नहीं मैं, मैंने मैंने कहा कि लीव द केस मैं तो कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं हूँ ना मैंने हमारे कोर कमांडर की मीटिंग क्या करना चाहिए ऐसे हम तो इलेक्शन कराने के लिए आए थे एज फर एज दिस केस इज कंसर्न ऐसे लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट डिसाइड मैंने कहा फांसी जो सजा होती है उसको कहते हैं कोठी लग गया है अच्छा लोग पाँच पाँच दो दो दस हर साल उधर ही पड़े रहते हैं दे आर नॉट हैंग्ड ऐसे लेट इम स्टे लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट डिसाइड मैंने कहा ज़्यादा जरूरत रहता है उसको मुझे भेज दो कर दूँ मैं इस कर दूँ फोर्ट आते उस कर दूँ फोर्ट में व्हील के वॉल फैसिलिटीज अच्छा अच्छा जन साहब टू थाउजेंड सेवन में आपकी एक बेनजीर भुट्टो साहबा से भी मुलाकात होती सॉरी <coughs> आपकी एक मुलाकात सेंटर अनवर बेग की मदद से बेनजीर भुट्टो साहबा से भी होती है हाँ मैं जब बेनजीर से मुलाकात मेरी हुई क्या बातें हुई बेनजीर साहबा से उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज शी इज नॉट अलाइव वट एवर आई से इट कैन बी जो आई कैन से एनी थिंग कोई जरूरत नहीं है बेनजीर भुट्टो साहब से आपका ख्याल है मेरी एक ही मीटिंग हुई है नो जाम सादक अली टिफ लिया लंडन में था बेनजीर भी उधर थी उधर जो लंदन जो था जाम साधे का लिए रहता था मैं भी उधर छुट्टियों में गर्मियों में जो काटने जाता था मैं जो हेम स्टेड एरिए में जाम साधा अलकल का घर जो मुझसे कोई छः सौ गज दूर होगा आई ऑफन यूज टू गो टू हिम ही यूज टू कम टू मी बेनजीर उसके घर आ जाया करती थी तो आपका हमारा आमना सामना नहीं होता ये मुलाकात नहीं होती तो मीटिंग इसके आप अनवर भाई के घर मैंने क्या बात करनी है बताइए आप मुझको ये तो आप नहीं बता रहे जल साहब कोई भी कोई बात नहीं शायद तो निकाली जा चुकी थी जल साहब ये फरमाए मेरी बात सुने आपका नॉट टू बी कोटेड ठीक मैंने कहा आपने मिस हैंडल किया केस जो आपको ऐसा आगने निकाला है क्यों निकाला 
ये छापने वाली चीज नहीं है ना ये तो वो गुफ्तगू आप कर रहे हैं जैसे ना ना इधर ना करेंगे यहाँ पर कैमरा है तो फिर आप अगर आप भी रिकॉर्ड करें तो इस्लाकी तौर पे ये तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है नहीं रिकॉर्ड हो रही है प्लीज ना करें ऐसी बात ना करें जो फिर बाद में उसको बंद कर दे फिर मैं आपको बता अच्छा मैं आखिरी सवाल करता हूँ और फिर हम हाल में करते हैं ख़त्म करते हैं जल साहब आपने इतना टाइम जो पहले वो रिकॉर्डिंग पे आ जाए ना बेनजीर बेन शी वॉज इन एग्जाइल इन यू के I was a frequent to UK. Zayal Haq ki meri nahi mati thi. Ame kahi dafa udhar hi jata tha. So Zayal Haq never liked me. Ye baat hai. Alia da baatein hai. Kya kya kya? Me I was awkward. I used to say, "Do this. Don't do this." Alia si. Ab baaki nahi karte the. Aur jo jaha jo apka jaha se bar baab hai, wo bhi kaha karta tha. Baaki dono tiye no nahi bola karte the. They were so massive. Jo bhi hai, jo theek hai. It's the genes which count. Is the genes which count, sir? आखरी सवाल अभी आखरी सवाल जन साहब आपके ख्याल में जन जयालक को किसने मरवाया ऐसे मैंने एक किताब में लिखा हुआ है हुक मैं 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 आपसे जानना चाहता हूँ ये नई नस्ल को बताने के लिए आपकी किताब तो देखे हमने पढ़ी है मैंने सारी डिटेल्स दी है लेकिन मैं आप आपसे शार्टली ये सुनना चाहता हूँ क्योंकि लोग देख रहे हैं जानना चाहते हैं आपका डॉक्टर शाहद मसूद डॉक्टर शाहद मसूद ने शुरू किया टीवी के ऊपर आना जाना उसने इंटरव्यूज किए उसने मेरा भी इंटरव्यूज किया है विच वॉज ये मुशरफ का जमाना था लाइव दिखाया गया टीवी के ऊपर ठीक ठीक इस तरह से सवाल साहब जाते उन्होंने कहा आपकी तरह के जन साहब लास्ट क्वेश्चन हु किल जया इस तरह का क्वेश्चन जी आशद आर्म फोर्सेस आर्मी किल जया वो कहते वो कैसे ऐसे जहाज फौज का पायलट फौज के एयरपोर्ट फौज की और बाकी क्या रह गए ठीक दिस इज माई आंसर क्या पाकिस्तान में फौजी के बाद जो है फिर ये टेलीकास्ट हो गए ना उसके बाद जब री ब्रॉडकास्ट हो सके आ गया उसमें जो सवाल काट दिया गया सवाल ही काट दिया गया मैंने डॉक्टर शाह मसूद का रिंग किया मैंने कहा क्यों काटा है कदा प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था ये काट दो क्या मुल्क में फौजी बगावतें होती रहेंगी ये मुल्क में फौजी बगावतें होती रहेंगी पाँच जुलाई बारह अक्टूबर की तरह की फौजी बगावत तो कभी हो ही नहीं फौज में ना ही होगी पाकिस्तान आर्मी इज वेरी लॉयल लेकिन आइन तोड़ना भी तो बगावत है ना आइन तोड़ना भी तो बगावत है ना को जी No, echo is not bagavat. Bagavat is a mutiny. Mutiny is within the organization. Mutiny when you are bagavat, we will say the mutiny is against the army chief. Mutiny is against the prime minister of Pakistan. No, it's the... not mutiny. It's not mutiny. It's coup d'état, removal. Mutiny means the nation involved. No, it's the foreign involved. The foreigners who are involved, they have to take action. Law. Why don't you take action? You think so? Okay, actually, I don't know. Why haven't you taken action? The fault lies with you. Gutless uh, Pakistanis. Jitni bhi komte hain ye. Ayub, why was not he tried for Marshala? Why not Yaya? Why not Jawal Haq? Kaun karega? Nawaz Sharif sahab ne koshish ki thi Musharraf ke khilaf. Nawaz Sharif ne koshish ki thi kya 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 nahi hua? नवाज शरीफ को खुद हटा दिया गया आपका कुक जो है जो आप रखेंगे क्वालिटी ऑफ द कुक विल प्रोड्यूस गुड फूड और बैड फूड इफ यू हैव ए बैड कुक दैट इज व्हाट इट विल बी द कुक ऑफ द कंट्री इज द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वर द वीकनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हाई डिड इट हैपन बट देर आर मेनी वीकनेसेस इन द जनरल्स ये शुरू तो उधर से ही होता है ये प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ तीन साल के लिए बनता है आप रिटायर क्यों नहीं करते वाई वॉज यूब नॉट रिटायर्ड After three years, क्यों नहीं किया अभी तो एक्सटेंशन का एक लॉ बन गया अच्छा क्यों कौन देता है फौज देती है शिवल देते हैं वाई फॉर द ट्री मोटिव फॉर द ओन बेनिफिट नॉट फॉर द कंट्री टेक डिसीजन रॉन्ग डिसीजन 
Corruption, intellectual corruption is the worst thing. Bad decisioning, wrong decisions, wrong decisions, dishonest decisions to destroy the country. The country, Pakistan, is a victim of dishonest decisions taken by its chief executives ever since it was created. Leave Mr. Jana out. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے جنرل فیض علی چشتی کی گفتگو سنی انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ پانچ جولائی انیس سو ستر کو کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار ختم کیا گیا تھا انہوں نے تفصیل سے بہت سارے تاریخی واقعات پر سے پردہ اٹھایا امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کی ڈسکرپشن میں ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے ٹاک شاک ٹرپل سیون ایٹ جی میل ڈاٹ کام اس وہ موجود ہے اس انٹرویو کے اوپر اگر کوئی آپ انپٹ دینا چاہتے ہیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو چینل کے نیچے لکھیے لیکن اگر آپ ہمیں کو معلومات دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر ہم سے ضرور رابطہ کریں مجھے اجازت دیجئے